the gravitational potential ebar amra koyekta alada alada portion e dekhe nabo for example gravitational field to measure korchis and potential first thing jodi eta ring hoy tale ki hobe that means suppose to ekta ring diyeche ring ta erokom this is the ring and that particular ring having a mass capital m ए रिंग टार मास होच्छे कैपिटल है। सो एक अंदर एक टा सेंटर गया चे, दिस इज़ द लाइन विच इज़ गान थ्रू दिस, एंड दिस इज़ द सेंटर, सेंटर ऑफ़ द रिंग। एबर की बोल चे, ए ही पर्टिकुलर केस है, तो के ग्रेविटेशन फील्ड एंड पोटेंशियल बार को तो बोले चे, दिस इज़ नॉट ए होलोस्फीयर आगे दिन हम धरा जाए ए पर्टिकुलर रिंग जेटा आचे तार एक टा रेडियस आचे, सो दैट पर्टिकुलर रेडियस वी आर कंसीडरिंग दिस रेडियस इज ए, तो रेडियस से डिस्टेंस टा मैं एक हंते के ए पॉइंट पर जोन तो नीचे, सो दैट इज़ द लेंथ ऑफ़ द रेडियस, दैट मींस दिस लेंथ इज ए, अर पॉइंट तक जेकन हमें प्लेस this point is A and this point is suppose P. So, what do we say about this point? We say about this point is VP and EP. That means, field potential, means gravitational intensity at the point P point is how much and gravitational potential at the point P is how much. This is the point of the point. So, what do we say about this point? सर एक टाइम इस देखो उन ए जे डिस्टेंस टा ये डिस्टेंस टा अमादेर बोले दे बेगुन ये डिस्टेंस टा वैरिएबल सपोज ए जे डिस्टेंस टा देखा जाच्छे सीपी सो दिस डिस्टेंस सीपी इज बेसिकली सपोज एक्स एंड हियर ए इज ए कांस्टेंट बिकॉज़ ए टा होच्छे रेडियस सो दिस इज रेडियस व्हिच इज कांस्टेंट � this is basically the distance of point P from center. Center थेके जे distance से आज. ये बाद तो के की कोता है, first ए triangle टा नी hypotenuse से length टा बार कोर दीता है. करण ए ही करण ने कोड़ता है, because एक हने सार master तो कोनो particular point टे associated नी, master पुरो टाई homogeneously distribute करा आचे, enter ringer मोद थे. So, the entire ring is homogeneously distributed. So, the master is the same as the master, 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 the same as the impact of the point. So, the same as the solid sphere or solid sphere, we can say that the ring is the same as the master, the same as the master, the same as the ring, the ring is the same as the distributed. So, the same as the particular point, the impact of the mass is the same as the impact of the mass, the impact of the mass is the same as the mass. तो फर्स्ट ए एपी लेंग जेटा पाबो शे एपी लेंग टा होच्छे बेसिकली जे ए डिस्टेंस टा मी एक्स होच्छी ना आर धोच्छी सपोज इफ वी कंसीडर दिस इज आर इटा के आर धोल्लम सो दिस डिस्टेंस इज आर अमी एपी टा के एक्स धोच्छी एंड दैट एपी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इटा होच्छे एक एवं जोखन हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टा बार को छिपा ग्रेविटेशनल फील्ड व्हाटेवर इट इस अमी जो दी ग्रेविटेशनल फील्ड ओ बार कोरी बा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ओ बार कोरी एट द पॉइंट पी ते बार को छी सो ये पी पॉइंट ए मास्टर जेल तो ये भावे सेग्रीगेट हो जाचे पूरो जायगाटर मुद्दे तो आम जे आम्रा एक टोटल जे जिनिश टा बार कोची शेटा के आम्रा की भावे लिखते पारी शेटा आमदे देखता है फर्स्ट सर ए जिनिश टा के आम्रा बोली जे वीपी टा सो दिस वीपी वी कैन से जी इनटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय एक्स इट एक्चुअली एक टी इंटीग्रेशन कोरे हाय शेटा आमी देखी दीची इलेक्ट्रिक फील्ड 
तो एक्चुअली दिस पर्टिकुलर पोर्शन वी कैन रिटेन एज जी इन टू कैपिटल एम बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सो दिस इज द वे यू कैन फाइंड आउट दिस थिंग्स तार माने ए जे पी पॉइंट ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो के बार कोते बोल दो तू किवा बार कर भी ना ए भावे यू कैन फाइंड आउट दिस थिंग्स एक अने आठ टक इन्तु वेरिएबल कारण डिस्टेंस टा पी टा एक आच काचे होते परे दुबे होते पर एबर चेव जो दी पाले अच्छा जो दी सेंटरे रिंगर क्षेत्रे कोतो होगे माने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्यों बोल लो एट सी तो अगर तुम ही बोल बेटा होइ जबे वी सी तो वी सी टा कोतो होगे ना वी सी कोट्टे के लिए सर ये जो आठ टा अच्छा आठ टा के जीरो होता होगे डेट मीन स्मॉलर विल बी इक्वल टू जीरो तार कारण होते हैं ए पी पॉइंट है जो भी आस्ता 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 आस्ते इखान तक ऐसे ऐसे सेंटर है ओवरलैप करे तो अभी का आटा जीरो हो बेशे क्षेत्र में अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है जब भी जीएम बाय रूट ओवर एस कर माने जीएम बाय तो ये भावे हमरा रिंगर क्षेत्र में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बार कुत्� सेंटर थे के जे डिस्टेंस से दूरे पॉइंट आ दाढ़ी आचे शे डिस्टेंस से अमी की कुरे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टा बार कोची शे टा होच्छे इटा बार करार फंड ना एवर नेक्स्ट जाच्छे ईपी मने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी रिंगर क्षेत्र की कुरे बार करा जाए सर शे टा होच्छे ईपी सो ए ईपी बार करा it is divided by a square plus r square whole to the power 3 by 2. This is the way we can find out these things. A is the ring air by sorry, by the bar color processed. Obviously, the ring air is the same as the ring air. A particular point is gravitational field intensity. This is the way we can find it out. It is the way we find it out. এবার কিভাবে এটা এলো সেটা যদি তুমি দেখাস মানে তোকে যদি বলে যে এটা দেখাও যে অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা কিভাবে আসছে মানে ইন্টিগ্রেশন করে যেটা বার করছি সেটা বার করার প্রসেসটা কি তখন তুই বলবি যে স্যার এই যে ফিল্ডটা আছে তার মানে কি এই ডাইরেকশনে একটা ফিল্ড কাজ করছে ইন দিস ডাইরেকশন এই ডাইরেকশনে তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা যদি আপনি থিটা ধরেন তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটাও থিটা হবে so a side je field apnar kaaj korche mane along the pa mane ami bolchi along ap or pa whatever is say along the pa je forced field ta kaaj korche sei field ta ke amra likhchi along the pa pa je field ta kaaj korche mane gravitational field ta seta ke amra d hisebe denote korchi that is our d এবার এই ডি এটা কোন দিকে কাজ করছে তাহলে এটার উপর বেস করে আমি কি করছি না এইখানে একটা ছোট পয়েন্ট যে ইন্টিগ্রেশনটা করছো তুমি কিভাবে করছো না এই পার্টিকুলার পয়েন্টে একটা ছোট পোরশন আমি কেটে নিচ্ছি যেটার ভ্যালু হচ্ছে ডি এম আর এই সাইডে যে ফিল্ডটা কাজ করছে সেটাকে আমরা লিখেছি ডি ই হিসাবে তাহলে আমি যদি বলি আমার স্যার এই ধারে তো হলে হবে না আমার তো সেন্টার থেকে কতটা ডিসটেন্স তাহলে আমাকে কি করতে হবে एटा के ए साइडे नीते होंगे और तब ए फील्ड टा हमारा डी आछे शेटा के अलांग द एक्सिस से नीले उटा हुई जावे डी ई कॉस ऑफ थीटा सो दिस बिकम डी कॉस थीटा तो आमा के जेटा बार को तबे सर ए डी कॉस थीटा ए जिनिस टा कंपोनेंट ऑफ पीओ इस डी कॉस थीटा तो आमा जे कंपोनेंट टा मैं पाची शे कंपोनेंट अलांग शायद पीसी अलांग पीसी जेटा आचे सो अलांग पीसी ते जे कंपोनेंट आचे शायद कंपोनेंट टा मागे नीता भी माने अलांग पीसी डायरेक्शन शेटा होच्छ कतो ना शेटा होच्छ डीई कॉस ऑफ थीटा करो ना हमार ए डायरेक्शन है डी गज तले मैं ये टा के इधरे घुरी आनलम तले डी कॉस थीटा पिलम हमार ए डी कॉस थीटा टा एक्चुअल तो के जो दी बोल कोत्ते वाले जब तले ये टोटल जिनिश टके तुमी की भावे रिप्रेजेंट्स कोर बे डी कॉस थीटा टके तुमी ये टके लिखते पर ये जो डी जेटा आचे तार जागे तुमी लिखते परो जी इनटू स्मॉल इनटू डीएम बाय आर स्क्वायर ये टा इनटू कॉस ऑफ थीटा एबर ए सॉरी एक्स स्क्वायर सॉरी दिस विल बी एक्स এবার দেখে নেওয়া যাক এটা কিভাবে এলো g into dm by x square into cos of theta এই জিনিসটা যেটা পেলে সেটাই হচ্ছে তোমার অ্যাকচুয়ালি de cos theta 
স্যার ডিএমটা হচ্ছে এই পোরশনের যে মাসটা ছিল মানে এইটুকু পোরশন কারণ পুরোটার মাস আমি জানি না তাহলে আমি ডিএম ছোট পোরশন দেবো অর্থাৎ এই ছোট মাসটার জন্য এই পি পয়েন্টে অ্যালং দ্য এক্স ডিরেকশন মানে অ্যালং সিপি ডিরেকশনে যে ফিল্ডটা কাজ করবে সেটা হচ্ছে এটা এবার আমি ফার্স্টে বার করলাম জি ইন্টু ডিএম বাই এক্স স্কোয়ার অবভিয়াসলি সেটাই হবে এটাই আমার ডি পোরশনটা হয়ে গেল দিস ইজ মাই ডি পোরশন এবার ডি পোরশনটা কোন দিকে আছে স্যার ডি পোরশনটা আছে অ্যালং এপি এই ডাইরেকশনে আছে তো এই ডাইরেকশন থাকলে তো হবে না কারণ আমাকে নিতে হবে এই ডাইরেকশনে সো ইফ আই ওয়ান্ট টু পিক আপ ইট ইন দিস ডাইরেকশন তাহলে আমাকে ওটার কস কম্পোনেন্টটা নিতে হবে স্যাট মিনস জি ইন্টু ডিএম বাই এক্স স্কোয়ার কস থিটা এই জিনিসটা যেটা পেলাম অ্যালং পিসি এটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়াল গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড তো আমরা কি করি এই পুরো পোর্শনটাকে যদি ইন্টিগ্রেট করি তাহলে আমরা এন্টার জিনিসটা পেয়ে যাব মানে এই পোর্শনটাকে তাহলে আমি নাম দিতে পারি স্যার ডিই ড্যাশ এটা একটা নাম দিলাম সেটা দেওয়ার পর আমি লিখছি জি ইন্টু ডিএম বাই এক্স স্কোয়ার আর কস থিটা যেটা আমি রাখলাম পরে কস থিটাটাকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি এটাকে ইন্টিগ্রেট করছি তো ইন্টিগ্রেট করলে এই কস থিটা এক্সেস এই পোরশনটা আমার কেটে বেরিয়ে আসবে মানে এটা কিভাবে আসে স্যার এই পুরো পোরশনটা যদি আপনি তাকান তাহলে দেখবেন এই যে মানে এক্স বলতে আমরা এইটাকে যদি ধরে থাকি এই পার্টিকুলার পোরশনটা আর ইস দা ডিস্টেন্স বলে কাছে পয়েন্ট পি ফ্রম সেন্টার তো আমি আর এটা ধরেছি এটাকে এক্স ধরেছি সো দিস এক্স ইজ বেসিক্যালি রুট ওভার অফ এস স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার তো আমি কি করছি এই জিনিসটাকে ইন্টিগ্রেট করছি তো এটাকে ইন্টিগ্রেট করলে এই পার্টিকুলার কেসে এক্সটা যদি কনস্ট্যান্ট হয় তার মানে জি কস অফ থিটা এটা বেরিয়ে এলো বাই এক্স স্কোয়ার এবার এটাকে ইন্টিগ্রেট করলে ডিএম তো এটা ডিএমটা কত হবে না স্যার জিরো টু ক্যাপিটাল এম ইন্টিগ্রেট হবে কারণ আপনার পুরো মাসটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এম আপনি ইন্টিগ্রেট করছেন জিরো থেকে ক্যাপিটাল এম এ এই পোর্শনে আপনি ইন্টিগ্রেটটা করছেন সো ফাইনালি ইউ আর গোয়িং টু গেট দিস থিং জি কস থিটা বাই এক্স স্কোয়ার তো এটাকে ফাইনালি যেটা লেখা হয় সেটা হচ্ছে জি ইন্টু এম ক্যাপিটাল এম বাই এক্স স্কোয়ার এবার এই পোর্শনে তুমি যখন লিখছো যে কস থিটা কস থিটার ভ্যালুটা হচ্ছে স্যার বেস বাই হাইপোটোমিস করে আমরা কস থিটাটাকে লিখে থাকি বেসিক্যাল তার মানে আমার বেস হচ্ছে আর আর হাইপোটোমিস এর ফিগার যেটা যাবে সেটা হচ্ছে রুট ওভার অফ এস স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার এইটা আসবে আর এই ক্ষেত্রে আমার যেটা আর্টস মানে আমার যেটা আর্টস আর্ট স্কোয়ার ছিল আর্ট স্কোয়ারটা মানে হচ্ছে এইটা মানে আমি এক্স স্কোয়ার যেটা সেটা মানে হচ্ছে এইটা তো এক্স স্কোয়ার করলে কত হয় এটা এক্স স্কোয়ার করলে স্কোয়ার প্লাস আর্ট স্কোয়ার তার মানে এখানে হয়ে যাচ্ছে স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার ইন্টু কস থিটার ভ্যালু মানে আর উপরে হচ্ছে ডিভাইডেড বাই রুট ওভার অফ এ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার So this ultimately give you the field a kato ta yelo sheta hoche gm into small r divided by a square plus r square whole to the power 3 by 2. Eta hi hoche ep. Jeta ki na amra ekhane likhe chhi. Eche jinishta amra likhe chhi laam. Eta minus e aache sheta because gravitational field intensity amra ekhane minus e pe chhi shay jeno minus e di chhi but ultimate thing is এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি এইভাবে আসে দিস ইজ দা ওয়ে অ্যাকচুয়ালি ইট কামস তো এখানকার ভ্যালুটা তুমি এইভাবে পাচ্ছ অ্যাকচুয়ালি তোমার এটা ইন্টিগ্রেট করে এই ফর্মে জিনিসটা আসে তো তোমাকে যদি কোন একটা পার্টিকুলার প্রবলেমস দেয় তাতে যদি বলে ভাই এই পয়েন্টে ফিল্ড মানে ফিল্ড ইন্টেন্সিটি কত একটা গ্রাভিটেশনাল ফিল্ড ইন্টেন্সিটি এগুলো মেনলি নিটে দেয় জেই মেনে দেয় আইজারে দেয় এগুলো বোর্ডের সিলেবাসে নেই ডাব্লিউ বিজিতে কয়েকটা মাঝে মাঝে দিয়ে দেয় এরকম মেনলি এগুলো নিট জেইমেন এবং আইজার এর জন্য আর নেস্ট এর জন্য এগুলো বোর্ডে খুব একটা দেয় না তো স্কুলের পরীক্ষা তো খুব একটা দেয় না এই জিনিসগুলোকে দেখে নিতে হবে যে আমার ফিল্ডটা কি করে বার করছে এই পয়েন্টে আর ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটা কি করে বার করছে এই পার্টিকুলার পয়েন্টে এবার এটা হলো শুধু জানা হলো যে আমার এই পয়েন্টে ফিল্ড ইন্টেন্সিটি কত বা গ্র্যাভিটেশনাল পোটেন্সিয়াল কত এবার ওরা যে কোয়েশ্চেন্সটা দেবে সেখানে এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করে বলবে যে কোন পয়েন্টে ম্যাক্সিমাম হবে সেটা তুমি কি করে বার করো এবার সেটা বার করার জন্য এই যা যে জিনিসটা তুমি দেখতে পাচ্ছ এইটার উপর বেস করেই তোমার কাজটা হয়ে যাবে যেমন ধরো সরি যেমন ধরো তোমার এইখানটায় আমি রিংটা এরম ভাবে ড্র করছি রাফলি হাতে একটা ড্র করে দিলাম এটা তোমার এ ছিল মানে দ্যাট ইজ দ্য রেডিয়াস অফ দ্য স্পেয়ার ছিল 
তো তুমি কি পেলে বেসিক্যালি দুটো জিনিস পেলে একটা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল পোটেন্সিয়াল পেলে অ্যাট দা পয়েন্ট পি সেটাকে এইভাবে লিখতে পারো আর একটা পেলে সেন্টারে যদি গ্র্যাভিটেশনাল পোটেন্সিয়াল বার করতে বলে সেটা এভাবে লিখতে পারো আর পি পয়েন্টে যদি গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড ইনটেন্সিটি বার করতে বলে সেটা এই ফর্মুলা দিয়ে ইউজ করে লিখতে পারো এবার এটা তো স্যার দুদিকে হতে পারে মানে এটা গ্রাফটার অ্যানালিসিস কিরম ভাবে হবে যদি আমি তাকাই তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে জিনিসটার অ্যাকচুয়াল জিনিসটা কি হবে ধরা যাক স্যার এইখানে আপনি এই রিংটা রেখেছিলেন দিস ওয়াজ দা রিং এটা ছিল আপনার রিং আর এই পার্টিকুলার পয়েন্ট দিয়ে আপনি ড্র করেছিলেন লাইনটা এটা ছিল আপনার সেন্টার সো দিস পয়েন্ট ওয়াজ বেসিক্যালি সি দিস পয়েন্ট ওয়াজ বেসিক্যালি এ তো পি পয়েন্টটা এখানে ছিল দিস পি পয়েন্ট লাইজ ওভার হিয়ার এই যে ডিস্টেন্সটা আপনি লিখেছেন এই ডিস্টেন্সটা সাপোজ আপনি আর ধরেছেন আর এখান থেকে এই যে ডিস্টেন্সটা মানে হাইপোটিমিউসটা আপনি ধরেছেন এক্স আর এই রেডিয়াসটা আপনি ধরেছিলেন এ সো দিস কাম ডাউন টু আর স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার দিস ইউ অফ গড তো পি পয়েন্টে আপনি ফিল্ড ইনটেন্সিটি পোটেন্সিয়াল কি করে বার করতে হয় দেখিয়ে দিয়েছেন কিন্তু ওরা যেটা বললো যে পি পয়েন্টটা তো ফিক্স নয় এটা তো আগে পিছিয়ে হতে পারে তো এই যে আগে পিছিয়ে হওয়ার ব্যাপারটা আসছে তার মানে আমাকে বলতে বললো এরম ধরনের কোয়েশ্চেন যে পি পয়েন্ট ইন হুইচ পয়েন্ট অ্যালং দ্য অ্যাক্সিস মানে এই যে অ্যাক্সিসটা আছে এই অ্যাক্সিস এর উপর হুইচ হ্যাজ পাস থ্রু দ্য সেন্টার অফ দ্য রিং তো কোন পয়েন্টে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড ইনটেন্সিটি ম্যাক্সিমাম হয় মানে পিটা যে এখানে থাকবে বা এখানে থাকবে বা এখানে থাকবে এটা তো কিছু বলে দেয়নি যে কোন একটা পয়েন্টে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড ইনটেন্সিটি ম্যাক্সিমাম হবে সেটা কোন পয়েন্টে হবে সেটা তুমি কি করে বার করবে তোমাকে বার করতে বলেছে যে ফাইন্ড দ্য ফিল্ড ইনটেন্সিটি ফাইন্ড দ্য পয়েন্ট ফাইন্ড দ্য পয়েন্ট অ্যাট হুইচ অ্যাট হুইচ দ্য ফিল্ড ইনটেন্সিটি তোমার যে ফিল্ড ইনটেন্সিটি আছে সেটা ম্যাক্সিমাম হবে দ্যাট উইল বি ম্যাক্সিমাম সেটা বার করার জন্য ফার্স্ট যেটা করতে হবে স্যার আমাকে দেখতে হবে যে আমার ইটা কত এসছিল সো আমি দেখে নিচ্ছি ইটা কত এসছিল স্যার ইটা এসছিল জি ইন্টু এম ডিভাইডেড বাই এখানে আমরা লিখেছিলাম এ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার হোল টু দি পার থ্রি বাই টু ওপরে লিখেছিলাম আর সো দিস উই হ্যাভ রেটেন এবার তোমাদের মধ্যে যাদের যাদের ডিফারেন্সিয়েশন করা আছে কারণ আমি যখন ফার্স্ট ক্লাস স্টার্ট করি তখন বলেছিলাম ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ ওখানে ম্যাক্সিমাম মিনিমা আছে ডিফারেন্সিয়েশন আছে লট অফ কনসেপ্ট আছে যেগুলো আমাদের পরবর্তীকালে কাজে লাগবে সো নাও ইউ গেট টু নো কেন আমি কথাটা বলেছিলাম তোমাকে এখানে বার করতে বলেছে ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম হোয়াট এভার ইট ইস এটা বার করতে বলেছে তো তো পি পয়েন্টে তুমি যেটা বার করেছো সেটা এইটা দ্যাট মিন্স ইউ হ্যাভ ফাইন্ড আউট ইপি that is the gravitational field intensity because of this ring and this particular ring having a mass capital m tar jonno gravitational field intensity at this point koto hobe so that you have find out but the question which was asked that a on point a axis er upor gravitational field intensity ta maximum ba minimum seta kintu etar uttor eta noy eta hocche যে কোনো একটা পয়েন্টে যদি বলা হয় ফিল্ড ইনটেন্সিটি কত বিকজ অফ দ্যাট পার্টিকুলার রিং এই রিংটা এখানে রাখা হয়েছে তার জন্য কত হবে সেটা তুমি এখান থেকে বার করতে পারো এই ফর্মুলা ইউজ করে আর এর ভ্যালু তুমি জানো এর ভ্যালু জানো এক্স বার করে নিলে সব বসে এসে গেল কিন্তু কোয়েশ্চেনটা সেটা বলেনি কোয়েশ্চেনটা এরম দেবে অ্যাট হুইচ পয়েন্ট অ্যাট হুইচ দ্য ফিল্ড ইনটেন্সিটি ইজ ম্যাক্সিমাম অর মিনিমাম সেটা তুমি কি করে বার করবে সেটা বার করার জন্য এইবার আমাদের কনসেপ্ট অফ ম্যাক্সিমাম মিনিমাতে যেতে হবে মানে ক্যালকুলাস ইউজ করতে জানতে হবে সো ইউ হ্যাভ টু নো দ্য কনসেপ্ট অফ ম্যাক্সিমাম অ্যান্ড মিনিমাম এই কনসেপ্টটা আমাদের ইউজ করতে হবে কি করে ইউজ করব স্যার এই যে জিনিসটা আছে এটাকে আমায় ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে উইথ রেসপেক্ট টু আর তার মানে এটাকে আমি ডিফারেন্সিয়েট করছি উইথ রেসপেক্ট টু আর প্রশ্নটা হচ্ছে স্যার আপনি আর এর রেসপেক্টে কেন করছেন তার কারণটা হচ্ছে এই যে পুরো প্যারামিটারটা এ ইজ এ কনস্ট্যান্ট বিকজ রেডিয়াস অফ দ্য এ ইজ নট চেঞ্জিং সো দিস ইজ এ কনস্ট্যান্ট অনলি দিস পার্টিকুলার পয়েন্ট পি যে ডিস্টেন্স দ্যাট ক্যান চেঞ্জ বিকজ এই পয়েন্টটাকে তুমি কাছে আনতে পারো এই পয়েন্টটাকে তুমি দূরে নিয়ে যেতে পারো ওভার দ্য অ্যাক্সিস 
So R is a variable portion, R is a variable quantity because this P point you can take towards the center, this P point you can take away from the center. Shejo no amra R is respect a kuri. Karan it's a variable. Tarman ami buzda bach china jay sir a P point a AJ gravitational field intensity ta berie chhe ta ki maximum hobe na minimum hobe shet amra jayin. Amra just at arbitrary bar kore chhe. কিন্তু এটাই যে ম্যাক্সিমাম বা এটাই যে মিনিমাম বা কোন পয়েন্টে হবে সেটা বার করতে গেলে আমাকে এই জিনিসটা ম্যাক্সিমা মিনিমা কনসেপ্ট ইউজ করতে হবে সেটা করতে গেলে আমরা ডিফারেনশিয়েশন এই ম্যাক্সিমা মিনিমা দিয়ে কিন্তু প্রচুর অঙ্ক আসে যে কোনো কম্পিটিটিভে তো আমরা এটাকে কি করছি ডিফারেনশিয়েট করছি উইথ রেসপেক্ট টু আর তাহলে আমি যদি এটাকে ডিফারেনশিয়েট করি তাহলে আমার এই জিনিসটা আসবে ধরো এই পয়েন্টটাকে আমি আর এইটা বলছি না আমি পি বলছি না কারণ এখন তো পি পয়েন্ট নেই অন্য কোন পয়েন্ট সো আমি সেই পয়েন্টটার নাম জানি না সাপোজ ধরা যাক সেই পয়েন্টটা হচ্ছে এক্স আই ডোন্ট নো দা পয়েন্ট মানে এক্স কোন একটা পয়েন্ট সেটা এখানেও হতে পারে স্যার এই লাইনটার এখানেও হতে পারে এখানেও হতে পারে যে কোনো জায়গায় হতে পারে সো এটাকে আমি এইভাবে ডিফারেনশিয়েট করলাম সো ডিই পি বাই ডি আর এইভাবে আমি ডিফারেনশিয়েট করলাম তাহলে আমার এধারেও ডিফারেনশিয়েট করতে হবে তার আমি এধারে ডিফারেনশিয়েট করলাম ডি ডি আর অফ জি ইন্টু ক্যাপিটাল এম টু স্মল এম ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার হোল টু দি পার থ্রি বাই টু এই লিখ এটা লেখার পর আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমার জি এম টা কনস্ট্যান্ট তো আমি জি ইন্টু এম যেটা আছে সেটা বাইরে বার করে দিই তো বাইরে বার করে দিলে আমাদের পড়ে থাকে ডি আর আর এখানে পড়ে থাকবে আর ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার হোল টু দি পার থ্রি বাই টু এইটা তোমাদের যাদের ডিফারেনশিয়েশন পোর্শনটা হয়ে গেছে তাদের জানো একটা ইউভি কনসেপ্ট আছে আমি এটা করিয়েছিলাম একদম ফার্স্টের দিকে যদি আমি এরকম ফর্মে ডিফারেনশিয়েট করি মানে নিউমারেটার বাই ডিফারেনশিয়েটেড আমরা এখানে দেখিয়েছিলাম যে ভি ইন্টু ডিউ ডি এক্স হয় মাইনাস ইউ ইন্টু ডিভি ডি এক্স হয় ডিভাইডেড বাই ভি স্কোয়ার এই হচ্ছে ফান্ডা তাহলে এখানেও যদি আমি সেইভাবে করি উইথ রেসপেক্ট টু তাহলে ফার্স্ট আমি কি করছি না মাইনাস জি এম আছে ফার্স্ট আমি নিউমারেটারটাকে ডিফারেনশিয়েট করবো মাল্টিপ্লাইড বাই ডিনোমিনেটার তাহলে আমি নিউমারেটারটাকে ডিফারেনশিয়েট করলে ওয়ান আসে তাহলে ওয়ান ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার হোল টু দি পার থ্রি বাই টু আসবে তারপর আমি কি কাকে ডিফারেনশিয়েট করব ডিনোমিনেটারটাকে তার মানে আমি ডিনোমিনেটারকে ডিফারেনশিয়েট করছি ডিডিআর অফ এ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার হোল টু দি পার থ্রি বাই টু ইন্টু আর মানে আরটা আগে হল আর ডিভাইডেড বাই এই যে টোটালটা আছে এ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার হোল টু দি পার থ্রি বাই টু এইটার ওপর আমি একটা স্কোয়ার চাপিয়ে দিলাম কারণ আমার এখানে ভি স্কোয়ার আছে তো ভি স্কোয়ার ইস স্ট্যান্ড অ্যামাউন্টস টু দিস জাস্ট এইটুকু করলাম এবার এটা করার পর আমি দেখতে পাচ্ছি এই ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেনশিয়েশন অ্যাজ পার দ্য ম্যাক্সিমাম মিনিমাম প্রিন্সিপাল দিস কাম ডাউন টু জিরো এটা জিরো হয় চলে যাও একদম জুন মাসের ফার্স্ট ক্লাসের ভিডিও রেকর্ডিংস ওখানে তুমি দেখতে পাবে এইগুলো আমি সমস্ত করিয়েছিলাম সো এখানে তুমি যদি ওটা করো তাহলে আলটিমেটলি তুমি পাবে জি এম এখান থেকে দেখবে এ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার হোল টু দি পার থ্রি বাই টু আসছে আর এটাকে ডিফারেনশিয়েট করলে আমরা এই কিয়াগাটায় চেন রুল অ্যাপ্লাই করছি উই আর অ্যাপ্লাইং দ্য চেন রুল দিস আর দ্য থিংস উইচ আই ডো ইট অলরেডি তো এটাকে ডিফারেনশিয়েট করলে কি হবে স্যার এটা হয়ে যাবে থ্রি বাই টু ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার হোল টু দি পার থ্রি বাই টু মাইনাস ওয়ান আর এই ভিতরের পোর্শনটাকে ডিফারেনশিয়েট করলে দিস উইল কাম ডাউন টু টু আর তো আপনার টু টু কেটে গেল আর এইটা যেহেতু মাল্টিপ্লাই হয়ে যাচ্ছে জিরোর সাথে সো আলটিমেটলি ইট কাম ডাউন টু জিরো এরম এসে যাচ্ছে তো এখানে আপনার রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার যদি আপনি কমন নেন বিকজ এটা আছে জি এম সো দিস কাম ডাউন টু এ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার হোল টু দি পার থ্রি বাই টু মাইনাস ইট কাম ডাউন টু আর স্কোয়ার থ্রি আর স্কোয়ার এটা আসছে আর এই পার্টিকুলার পোর্শন থেকে এটা আসছে হাফ তার মানে এ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার হোল টু দি পার হাফ দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু জিরো এখান থেকে তুমি এ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার হাফটা কমন নিয়ে নিল তার মানে ইউ আর জাস্ট টেকিং দ্য কমন জি এম ইন্টু রুট ওভার অফ এ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার সো সেটা কমন নিলে তোমার এখানে থাকবে এ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার মাইনাস থ্রি আর স্কোয়ার দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু জিরো তো এবার এই পোর্শনটা তো স্যার জিরো হতে পারে না দিস ক্যান নট বি জিরো এটা পসিবল না তার মানে ডেফিনেটলি আইদার দিস দুটো ফ্যাক্টরের মাল্টিপ্লিকেশন জিরো মানে আইদার দিস ইকুয়াল টু জিরো অ দিস ইকুয়াল টু জিরো তো এটা তো জিরো হতে পারে না স্যার এটা পসিবল নয় তাহলে এটা ইজ ইকুয়াল টু জিরো হবে সো উই ক্যান সে দ্যাট এ স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু টু আর স্কোয়ার 
that means rr value ta asche a by plus minus a by root this sir so, etar mane ta ki daralo ei je rr value ta a by root 2 elo plus minus ta abar etar mane ta ki sir so, etar mane ta ei tai je ei je rr value apni peyechen tar mane apnar rr value ta ekhan theke dhorun p er ei distance ta suppose ekhan theke a by root 2 distance dure apnar ei je point ta asche সেই পয়েন্টটা যে কোনো পয়েন্ট হতে পারে সাপোজ আমি ধরলাম সেই পয়েন্টটা পি ড্যাশ তার মানে এই পি ড্যাশ পয়েন্টটা হুইচ ইজ স্ট্যান্ডিং ওভার দা সারফেস মানে ওভার দা অ্যাক্সিস এই পি পয়েন্টে আপনার গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড ইনটেনসিটিটা যেটা আসছে সেই ফিল্ড ইনসিটিটা ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে তুমি কি করে জানছো মিনিমাম বা ম্যাক্সিমাম স্যার খুব সোজা দেখুন আপনার এখানে এটা মাইনাস এসেছে আপনি যদি সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেনশিয়েশন করেন so in that particular case apnar ei ta positive eshe jabe karon already ekta minus eshe geche mane eta ke jodi apni further differentiate koren so quite natural this will be negative to eta negative ashar mane ki amra agi dekhechi je amar ei chilo gravitational field intensity d by dr is equal to 0 second order e jokhon ami korchi second order e sir maximum minimum ami dutto case dekhechila in the month of june sir ei d2 e by dr square যদি এটা গ্রেটার দেন জিরো হয় তার মানে তার থেকে বোঝা যায় আমার এই যে ই অর্থাৎ আমি যে ফিল্ড ইনটেন্সিটিটা পাচ্ছি ওই পয়েন্টে স্যার দিস উইল বি মিনিমাম এটা মিনিমাম আর যদি আমি দেখি ডি টু ই বাই ডি আর স্কোয়ার দিস ইজ লেস দেন জিরো তাহলে আমি বুঝতে পারবো আমি যে ফিল্ড ইনটেন্সিটি পাচ্ছি সেটা হয়ে যাবে ম্যাক্সিমাম তো তুমি বলবে তাহলে তো স্যার আমাকে আবার ডিফারেনশিয়েট করতে হবে এটা তো আপনি শুধু ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেনশিয়েট করে এটা পেয়েছেন মানে এটাকে আবার ডিফারেনশিয়েট করতে হবে নিড নট বি তোমার করার কোনো দরকারই নেই সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেনশিয়েশন কারণ তোমাকে যদি দেখো যে কোয়েশ্চেন এটা বলে দেবে কারণ নিট বা যেই মেনে যেটা করছে ইদানিং বা আইজারে বা নেস্টেও করে এটাই ওরা বলে দেয় মিনিমাম ম্যাক্সিমাম মানে ইউ নিড নট হ্যাভ টু স্পেন্ড টাইম ফর দা সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেনশিয়েশন অফ দিস পার্টিকুলার এন্টার থিংস এই পুরো জিনিসটাকে আর সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেনশিয়েট করার কোনো দরকার নেই কারণ তুমি এখান থেকে বুঝে যাচ্ছ যে যে ভ্যালুটা আমি এখানে পেলাম আর এর সেই ভ্যালুটা মিনিমাম ভ্যালু হবে কারণ আমি মিনিমাম চেয়েছি যদি ম্যাক্সিমাম চাইতো তাহলে বলতে এই পয়েন্টে ম্যাক্সিমাম হবে আর এখানে তুমি দেখতেও পাচ্ছ এই ফার্স্ট পয়েন্টে এটা মাইনাস আছে এখানে একটা মাইনাস বেরোবে সো ন্যাচারালি এটা মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে সো ইট উইল বি গ্রেটার দেন জি so if it is greater than 0 tar mane tar jonno e j mane gravitational field intensity oi point e ota kintu minimum value i debe tale tomar kaj ekhane hoye gelo je second order differentiation e jawar dorkar nei ei ta obosshoi mone rakhbe eta u dio thake mane gravitational potential energy kon point e maximum minimum eta kintu khub bar korte thay eta khub patent ta onko ar ki ei pattern ta maximum minima use kore tomake korte debe e bochoro diyeche proti bochor dey eta ei type ta তো এটা তোমায় মাথায় রাখতে হবে তাহলে আমাদের কাজ হয়ে গেল এই পয়েন্ট আমি পেয়ে গেলাম এবার প্রশ্নটা হচ্ছে স্যার প্লাস মাইনাস এসছিল তো প্লাসটা তো বোঝা গেল তার মানে স্যার এটাও মিন করছে যে আমার এই সাইডটা হচ্ছে নেগেটিভ অ্যাক্সিস গেছে মানে এই ধারটা আর এটা পজিটিভ অ্যাক্সিস গেছে এক্স অ্যাক্সিস তো আমি যদি এই সাইডে যাই তার মানে এটা নেগেটিভ সাইড হবে এক্স অ্যাক্সিস থেকে কারণ এই সেন্টারটা হচ্ছে আমার অরিজিন আর এইটা হবে আমার পজিটিভ সাইড তো হতে পারে স্যার পয়েন্টটা আপনি এখানেও নিতে পারেন মানে ফর এক্সাম্পল এইখান থেকে এটা জুড়লেন তাহলে সেক্ষেত্রে এই অ্যাঙ্গেলটা যেমন আপনার থিটা ছিল এখানে এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা হবে সো ডিপেন্ড করছে তখন সেই ক্ষেত্রে এই ডিস্টেন্সটা হয়ে যাবে মাইনাস অফ এ বাই রুট টু মানে এই কোয়ার্ডিনেটটা হবে মাইনাস অফ এ বাই রুট টু কমা জিরো ঠিক যেভাবে আপনার এখানে এই যে পি ড্যাশ পয়েন্টটা এটার কোয়ার্ডিনেট হয়েছিল এ বাই রুট টু কমা জিরো ঠিক সেইভাবে এই পয়েন্টটা ধরুন পি ডবল ড্যাশ সো পি ডবল ড্যাশ পয়েন্টটা এ মাইনাস এ বাই রুট টু কমা জিরো এই পয়েন্ট আপনি পেয়ে যাচ্ছেন তার মানে এটার যদি এবার গ্রাফ ড্র করতে পারো ওরা কি করবে চারটে গ্রাফ দিয়ে বলবে কোনটা গ্রাফ এখান থেকে আমরা যাব টু কনসেন্ট্রিক স্পেয়ার কারণ আজকের ক্লাসটা পুরোপুরি নিট যেই মেন আইজার হবে কিচ্ছু বোর্ডের এগুলো নেই এবং বোর্ডের ক্লাস আজকে হবে না সম্পূর্ণ রূপে নিট যেই মেন আইজারের ক্লাস হবে এই ফান্ডাটা কিভাবে হবে স্যার এই জিনিসটা হচ্ছে এটা থেকে তো এটা বোঝা গেল যে জিনিসটা কি এবার গ্রাফটা স্যার কিরম হয় গ্রাফটার দিকে যদি আপনি তাকান তাহলে এই গ্রাফটাতে আপনি দেখবেন আপনার যে সেন্টারটা ছিল সেখান থেকে যদি আমি গ্রাফটা ড্র করি স্যার তাহলে এরকম আসবে এইটা আপনার পজিটিভ সাইড অফ এক্স অ্যাক্সিস এটা আপনার নেগেটিভ সাইড অফ এক্স অ্যাক্সিস দুটো গেল 
এই যে সি পয়েন্টটা তার মানে এই সি পয়েন্টটা যেটা আপনি এখানে দেখছেন এইটা অ্যাকচুয়ালি এখানে আছে সো এই যে সি পয়েন্ট আপনি এখানে দেখছেন সেইটা আমরা এখানে নিয়েছি ভালো কথা তাহলে আমি এখানে সিটা নিলাম এবার গ্রাফটা কিরকম হবে স্যার গ্রাফটা হচ্ছে আপনার ম্যাক্সিমাম কোন পয়েন্ট এবার আপনি তো পেয়ে গেছেন পয়েন্টটা পয়েন্টটা হচ্ছে মাইনাস এ বাই রুট টু তো এটা কি আছে স্যার এটা একটা রিং আছে তো রিং এর ক্ষেত্রে কিরকম হবে গ্রাফটা স্যার গ্রাফটা হবে এইটা আপনার ওয়াই অ্যাক্সিস সাপোজ দিস ইজ ইউর ওয়াই অ্যাক্সিস এই জিনিসটা আপনার ওয়াই অ্যাক্সিস টেনে দেওয়া হলো তো যখন আপনি রিং এ ক্যালকুলেট করছেন আপনার অ্যাকচুয়াল পয়েন্টটা হচ্ছে স্যার এই দুটো পয়েন্ট মানে এখান থেকে যদি আপনি এরম ভাবে বাড়িয়ে দেন এই পয়েন্ট আসবে আর এখানে যদি পি ড্যাশ পয়েন্ট যেটা আছে সেখান থেকে যদি আপনি এটা বাড়িয়ে মানে দেখলে এই জায়গাটা আসবে সো এই পয়েন্টটা হচ্ছে আপনার পি ড্যাশ অ্যান্ড দিস পয়েন্ট ইস পি ড্যাশ ড্যাশ তাহলে আপনি পেয়ে গেছেন যে পি ড্যাশ পয়েন্টে আপনার গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডটা মিনিমাম অথবা পি ড্যাশ মানে সরি ম্যাক্সিমাম বা এই পয়েন্টে আপনার গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডটা ম্যাক্সিমাম সেটা যেটা আসবে নেগেটিভ পজিটিভ যা আসবে সেটা তো আমি ধরে নিচ্ছি এটা মিনি এই পয়েন্টে আপনার মিনিমাম আছে কারণ যেহেতু এটা পজিটিভ এসছে সেই জন্য আপনার এই পয়েন্টে মিনিমাম এখন প্রশ্নটা হচ্ছে এই মানে ফিল্ড ইনটেন্সিটিটা সেই ফিল্ড ইনটেন্সিটিটা দেখানোর জন্য আপনি যখন গ্রাফটা বানাচ্ছেন তো গ্রাফের নেচারটা কিরকম কে কিরম দেখতে হবে গ্রাফটা স্যার গ্রাফটা অনেকটা এই শেপের হবে মানে এখান থেকে এটা এরম ভাবে উঠবে এটা রেক্ট্যাঙ্গুলার হাইপারবোলার শেপের গ্রাফটা হয় সো এইখান থেকে স্যার গ্রাফটা এরকম ভাবে এরম আসবে নেমে তারপর এখান থেকে এই গ্রাফ এরম ভাবে বেরিয়ে যাবে কিন্তু এটা এক্স অ্যাক্সিস কে টাচ করবে না আবার ঠিক এইখান থেকে গ্রাফটা এরকম আসবে নেমে এই গ্রাফটা এখান থেকে বেরিয়ে এরম ভাবে বেরিয়ে চলে যাবে এবার কথা হচ্ছে এটা যদি ওয়াই অ্যাক্সিসটাকে তুমি বাড়িয়ে দাও এই যে ওয়াই অ্যাক্সিস এর উপর পয়েন্টটা আছে মানে এই পয়েন্টটা তো এই পয়েন্টটা তো করেসপন্ড করছে একই ঠিক সেইভাবে এই পয়েন্টটা করেসপন্ড করছে একই এই পয়েন্টটার ভ্যালু কত হবে এই পয়েন্টটা কি অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিসে আমি ফিল্ড ইনটেন্সিটি নিয়েছি তাহলে অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিসে আমার ফিল্ড ইনটেন্সিটি ম্যাক্সিমাম দেখা যাচ্ছে এখানে ম্যাক্সিমাম এসছে তার মানে বুঝে নিতে হবে আমার স্যার ডি টু ই বাই ডি ই স্কোয়ারটা নেগেটিভ এসছে নেগেটিভ না হলে এটা তো ম্যাক্সিমাম আসতে পারে না সো ইন দিস পার্টিকুলার কেস এই যে জিনিসটা আপনি দেখছেন তো এই পয়েন্টটার ভ্যালুটা তাহলে কত হবে দ্যাট মিনস উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট সাপোজ এই পয়েন্টটার ভ্যালু আমি নাম দিলাম সি ড্যাশ সো এই সি ড্যাশ এই পার্টিকুলার মানে আমি যদি গ্রাফ থেকে দেখি তাহলে এই ভ্যালুটা কত যেটা ওয়াই অ্যাক্সিস কে কাট করেছে সেই ভ্যালুটা কত গ্রাফে সেটা কি করে বার করব স্যার এটা বার করার জন্য ফার্স্ট যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে আমার ইটা কত বেরিয়েছিল স্যার ই এক্স স্যার ই এক্স যেটা বেরিয়েছিল সেটা হচ্ছে মাইনাস জি ইন্টু এম বাই আর ডিভাইডেড বাই এটা ছিল এ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার হোল টু দি পার থ্রি বাই টু এইটা বেরিয়েছিল কিন্তু আমি তো একটা স্পেসিফিক ভ্যালু পেয়েছি স্যার সেই ভ্যালুটা কত সেই ভ্যালুটা হচ্ছে আর ইজ ইকাল টু প্লাস মাইনাস এ বাই রুট টু দিস ভ্যালু ইউ হ্যাভ গট কি করে পেয়েছিলাম স্যার ওটা আমি দেখতে চেয়েছিলাম কোন পয়েন্টে ম্যাক্সিমাম কোন পয়েন্টে মিনিমাম সেটা সেন্টার থেকে কতটা ডিস্টেন্স দূরে দ্যাট মিনস এইটা যদি রিংটা সেন্টার হয় তার থেকে কতটা ডিস্টেন্স দূরে এধারে বা এধারে আইদার পজিটিভ সাইড অফ দ্য এক্স অ্যাক্সিস অর নেগেটিভ সাইড অফ দ্য এক্স অ্যাক্সিস কতটা দূরে গেলে আপনি ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা পাবেন তো সেটা আমি ডিফারেন্সিয়েট করে সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেন্সিয়েট করে মানে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম প্রিন্সিপাল ইউজ করে আমি সেটা বার করে ফেলেছিলাম এখান থেকে অলরেডি আমি দেখিয়ে দিলাম সেই ভ্যালুটা আমার বেরিয়েছে কত না সেই ভ্যালুটা বেরিয়েছে আমার প্লাস মাইনাস এ বাই রুট টু তাহলে প্লাস মাইনাস এ বাই রুট টু ডিস্টেন্স দূরে হবে তাহলে আমি এখানে কি করব এই জায়গাটায় যেটা পেয়েছি সেখানে আর এর জায়গায় এ বাই রুট টু বসিয়ে দেবো দ্যাট মিনস উই উইল পুট এই পার্টিকুলার পয়েন্ট আছে ই পি বলো বা তুমি ই পি ড্যাশ বলো হোয়াট এভার ইট ইস ম্যাগনিচুড তো সেমই হবে খালি সাইনটা চেঞ্জ হবে তো এখানে তুমি লিখছো মাইনাস জি ইন্টু এম এবার আমার ভ্যালু হচ্ছে আর এর জায়গায় এ বাই রুট টু বসা আর ইজ এ ভ্যারিয়েবল তো আমি কি করছি এখানে এ স্কোয়ার লিখছি আর আর এর জায়গায় এ বাই রুট টু মানে এ স্কোয়ার বাই টু এটা হোল টু দি পার থ্রি বাই টু আসছে আর এখানে স্মল আর যেটা আছে সেটার জায়গায় লিখছি এ বাই রুট টু সো আই উইল গেট দ্য ফিগার তো এখানে আমার কত আসছে এখানে আসছে এটা করলে জি এম ইন্টু এ বাই রুট টু আর এইখানে যে এ স্কোয়ার আছে তাহলে টোটাল জিনিসটা আসছে এখানে তোমার এই টোটাল জিনিসটা করলে আসবে
স্যার এটা নিয়ে আর কিছু করার দরকার নেই এখান থেকে আলটিমেটিক্যালি আপনি দেখুন এটাতে আপনি কিউব করে তার থেকে রুট নেবেন এই পার্টিকুলার পোর্শনে নিচে কিউব করে তার থেকে রুট নেবেন এইটা করবেন তাহলে আপনি যদি কিউব করে রুট নেন তাহলে কত হবে ধর আপনাকে বলা হলো টু টু দি পার কিউব বাই টু এটা করতে তাহলে আপনি কত পাবেন তাহলে আপনি পাবেন স্যার এইট টু দি পার হাফ এইট টু দি পার হাফ মানে কত স্যার এটার মানে হচ্ছে টু রুট টু তার মানে এই যে নিচে টুটা আছে ওটা ওপরে চলে গেলে টু রুট টু হবে তার মানে এখানে তুমি লিখতে পারো টু রুট টু ইন্টু জিএম ইন্টু এ বাই রুট টু আর নিচে যেটা আছে সেটা আছে থ্রি এ স্কোয়ার হোল টু দি পার থ্রি বাই টু তাহলে থ্রি এ স্কোয়ার হোল টু দি পার থ্রি বাই টু করলে এটা কত আসতে পারে স্যার এটা হতে পারে এরকম স্যার থ্রি ইন্টু থ্রি ইন্টু থ্রি হোল টু দি পাওয়ার হাফ আর এ স্কোয়ার এর জন্য স্যার এই টুটা টুটা কেটে গেল মানে এ কিউ তাহলে আমি নিচের পোর্শনে লিখে দিলাম থ্রি এখানে থ্রি রুট থ্রি বার করে এলাম থ্রি রুট থ্রি এসে গেল কারণ আমার তিনটে রুট আছে রুট বার করছি তার মানে এখান থেকে এসে গেল থ্রি রুট থ্রি স্যার এখানে এ কিউ আসবে কারণ এই পার্টিকুলার পোর্শন তাহলে আমি লিখলাম এ কিউ এবার এই রুট টু রুট টু কেটে দিলাম এই এ এখানে কেটে দিলাম একটা মানে এটা স্কোয়ার হয়ে গেল তো ফাইনাল ফিগারটা আমার যেটা এলো সেটা হচ্ছে টু ইন্টু জিএম বাই থ্রি রুট থ্রি ইন্টু এ এটা হচ্ছে ই ম্যাক্স এটাকে বলা হয় ই ম্যাক্স এর ভ্যাল অর্থাৎ কোন পয়েন্টে হবে এবং কত হবে দুটোই তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে একটা হচ্ছে কোন পয়েন্টে হবে মানে এই ডিস্টেন্সটা কতটা গেলে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অব দ্য গ্রাভিটেশনাল ফিল্ড ইন্টেন্সিটি তুমি পাবে তুমি তো এটা আর যেটা সেটা তো একটা আর্বিটারি সেটা তো তুমি বার করেছো এই যে এটা যেটা এই এই যে এইটা হচ্ছে তোমার নর্মালি যে কোনো পয়েন্টে একটা রিং এর সামনে যদি একটা পার্টিকুলার মানে সেন্টারের ওপর লাইন ড্র করে তুমি যদি একটা পয়েন্ট নাও সো ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট দিস থিংস যে কোথায় এটা আসছে বাট তোমাকে সেটা বার করতে বলেনি তোমাকে বলেছে কোন পয়েন্টে ম্যাক্সিমাম হবে এবং ম্যাক্সিমাম যে ভ্যালুটা তুমি পাচ্ছ ফিল্ড ইনটেন্সিটি গ্রাভিটেশনাল ফিল্ড ইনটেন্সিটির ভ্যালুটা কত তো সেই ভ্যালুটা বার করতে গেলে ফার্স্ট তোমায় বার করতে হবে কোন পয়েন্টে মানে সেটা পজিটিভ সাইডেও হতে পারে সেটা নেগেটিভ সাইডেও হতে পারে কারণ আমাদের এখানে ভ্যালুটা এসছে এর ভ্যালুটা এই আর এর ভ্যালুটা এসছে এ বাই রুট টু সেটা প্লাস মাইনাস দিয়ে এসছে তার মানে তুমি পজিটিভ বা নেগেটিভ দুই সাইডে তুমি ভ্যালুটা পেতে পারো এবার কথাটা হচ্ছে এটা ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম সেটা তোমাদের কোয়েশ্চনে দিয়ে দেবে সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেন্সিয়েশন করার কোনো দরকারই নেই তুমি জাস্ট ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেন্সিয়েশন করে এ আর আর এর মধ্যে রিলেশনটা বার করে নাও মানে এইজ ইকাল টু কত আর বা আর ইজ ইকাল টু কত এ বার করে নিলে সেটা বার করে নেওয়ার পর তুমি সেই ভ্যালুটা জাস্ট নর্মাল যে ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে সেই ইকুয়েশনটা মানে এই ইকুয়েশনটা আর এর জায়গায় কত এ মানে এ বাই রুট টু সো দ্যাট ভ্যালু ইউ কুড ইউ ক্যান টেক মাইনাস ইউ ক্যান টেক প্লাস দ্যাট ডাজেন্ট ম্যাটার বিকজ ইট ইজ ইন স্কোয়ার তো তুমি মাইনাস এ নাও বা প্লাস নাও এটা কোনো ম্যাটার করবে you put this value and after that if you solve it you are going to get these things ei jinish ta tumi pabe etai hocche tomar maximum field intensity at a particular point due to this ring seta tumi peye gelo so that means because of this ring what would be the maximum field intensity over the line seta tumi peye gelo ebong line ta kintu center er moddhe diye jete hobe tale ring er khetre এইটা হলো সেনারিও এবং তার যে গ্রাফ হয় সেই গ্রাফটা ফিল্ড ইন্টেন্সিটি গ্রাফটা এরকম দেখতে তোমাকে চারটে গ্রাফ দিয়ে দেবে এবং আমি এটা দেখিয়ে দিচ্ছি এই জিনিসটা স্যার এইটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এই যে পি পয়েন্ট এখান থেকে এইটুকু হচ্ছে প্লাস এ বাই রুট টু আর এখান থেকে এই যে ডিস্টেন্সটা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে মাইনাস এ বাই রুট টু মানে অ্যাকচুয়ালি ডিস্টেন্স তো নেগেটিভ হয় না মানে এই কোয়ার্ডিনেটটা তুমি যদি দেখো কোয়ার্ডিনেটটা হচ্ছে মাইনাস এ বাই রুট টু কমা জিরো আর এখানে যে কোয়ার্ডিনেটটা পাচ্ছ সেটা হচ্ছে প্লাস এ বাই রুট টু কমা সি এই হচ্ছে ফান্ড এবার প্রশ্নটা হচ্ছে স্যার তাহলে এটা গেল আমার ফার্স্ট থিং রিগার্ডিং দিস এ তাহলে আমার এবার যদি বলে পোটেন্সিয়াল কোথায় ম্যাক্সিমাম হবে স্যার পোটেন্সিয়ালটা আমার অত ডিফারেন্সিয়েট করার দরকারই নেই কারণ কি আমি যে কোনো পয়েন্টের পোটেন্সিয়াল উই ক্যান ইজিলি ফাইন্ড আউট সেটা আমরা একটু আগে দেখিয়েছি এইখানে স্যার পোটেন্সিয়ালটা আমরা মেজার করছি কোনটা দিয়ে না এইটা দিয়ে this is the way we are finding out the potential at the point p e je p point ta to the p point er potential amra ekhane measure korchi ebar ei point e jodi p potential ta measure kore thaki ta it is already minus to ami ki negative side e nite pari oneke erom bhabe bolte pare tale to edhare hobe sir field intensity apni positive e niyechen negative niyechen tale potential ta positive negative hobe na hobe na keno hobe na 
the reason is that potential shop show may negative high because it is a kind of work done gravitational potential always it will be in terms of negative sir apni jodi edhare nan tale negative negative positive hoye jabe tale apnar negative ta thakbe na kintu seta rakhte hobe oi jonno sir potential er point ta shob shomoy ei side ei hobe ei side e hobe na eta hocche ek number second hocche ei kon point e gravitational potential maximum hobe sir ei khane dekhle boy ache denominator ta jokhon maximum toron gota ta minimum ar denominator ta jodi minimum hoy মানে এটা ধরুন আপনার তিন এসছে এটা নয় এসছে তো আর একটাতে নয় এসছে ওপরে নিচে এসছে আট তাহলে যেটা নিচে আট এসছে সেটা মিনিমাম হয়ে যাবে তো আমাকে নিচেরটাকে স্যার মিনিমাম করলেই আমি ম্যাক্সিমামটা পেয়ে যাব কোন পয়েন্টে পোটেন্সিয়াল ম্যাক্সিমাম স্যার এটাকে কিভাবে মানে মিনিমাম করা যায় সেটা দেখতে হবে স্যার এটাকে মিনিমাম করতে গেলে ফার্স্ট জিন কোনটা ভ্যারিয়েবল এখানে স্যার এ তো ভ্যারিয়েবল নয় রিং এর রেডিয়াস কখনো ভ্যারিয়েবল হতে পারে না আপনার এই পয়েন্টটা যে এই পি পয়েন্ট যেটা কিনা সি মানে সেন্টার অফ দা রিং থেকে আর ডিস্টেন্স দূরে আছে স্যার এই পয়েন্টটা কিন্তু ভ্যারিয়েবল হতে পারে কারণ আপনি এই পয়েন্টটাকে কাছে দূরে নিয়ে যেতে পারে দ্যাট মিন্স দিস ইজ এ ভ্যারিয়েবল পয়েন্ট তার মানে এখানে কোনটা ভ্যারিয়েবল স্যার এখানে আটটা হচ্ছে ভ্যারিয়েবল তাহলে স্যার কোথায় গেলে আমার নিচের পোর্শনটা মিনিমাম হবে স্যার আটটাকে আপনি জিরো করে দিন সিম্পল আর যদি আপনার জিরো হয় তাহলে এই পোর্শনটা আপনার মিনিমাম হয়ে যাবে মানে ডিনোমিনেটেড আর যদি ডিনোমিনেটেডটা আপনার মিনিমাম হয়ে যায় তাহলে গোটা জিনিসটা আপনার ম্যাক্সিমাম হয়ে যাবে কোয়াইট ন্যাচারাল তুমি আটটাকে জিরো করে দাও তাহলে আটটা জিরো কোথায় হতে পারে স্যার আটটা জিরো হতে পারে অ্যাট সেন্টারে তার মানে তোমাকে যদি বলে ভি ম্যাক্স কোন পয়েন্টে হবে স্যার ভি ম্যাক্স হচ্ছে এটা হবে অ্যাট সেন্টার তো কোন রিং এর ক্ষেত্রে অ্যাট সেন্টারে তুমি ভি ম্যাক্স পাবে স্যার সেটার ভ্যালু কত হবে তুমি বলবে ভি সি মানে ভি অ্যাট সেন্টার সো দিস কাম ডাউন টু জি এম বাই এ সো এইটা হচ্ছে আমার পোটেন্সিয়াল এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু তো কেউ যদি বলে স্যার এটার গ্রাফ কি হবে ওটার গ্রাফ তো আমরা দেখলাম এটার গ্রাফ কি হবে স্যার এটার গ্রাফ হবে এই রকম সাপোজ তোমার যদি রিংটা এরকম থাকে এই যদি অ্যাক্সিস হয় আমি যদি পোটেন্সিয়ালের গ্রাফটা ড্র করি তাহলে পোটেন্সিয়ালের গ্রাফে এইটা ঝর তোমার ওয়াই অ্যাক্সিস আছে দিস ইজ ইউর সেন্টার তাহলে সেই ক্ষেত্রে স্যার গ্রাফটা এরকম হয়ে যাবে দিস ইজ দা ওয়ে দা গ্রাফ উইল প্রসিড সেই ক্ষেত্রে এই যে পয়েন্টটা দিস ইজ দা ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট হোয়ার ইউ গেট ভি ইজ ইকাল টু মাইনাস জি এম বাই এ এটা তুমি পাবো So this is the way you can find out. Ever protita point is gm by x is shabay kombe. X at distance zero kum thakbe shay shabay. But a particular point is tomar gravitational potential ta maximum. Tale ringer khetre amra shiklam. Kon point is maximum hote pare. Ba kono akta particular point is field intensity. Man I am talking about gravitational field intensity. Ebon gravitational potential shay ta bar kora ki find out. And this is extremely important. पोटेंसियल कत है শুধু তাই না এটাও জানলাম ম্যাক্সিমাম ফিল্ড ইন্টেন্সিটি কত হয় মিনিমাম এই পোটেন্স ম্যাক্সিমাম পোটেন্সিয়াল কত হয় সেটাও জানলাম ঠিক সেইভাবে মিনিমামটাও বার করতে পারবো যদি বলে দেয় তবে আদারওয়াইজ যেটা বলে দেবে ম্যাক্সিমাম বললে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা আসবে অর্থাৎ সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেন্সিয়েট করার কোনো দরকার নেই কারণ ইট উইল বি এ লেংথি প্রসেস তুমি শুধু ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেন্সিয়েট করে ইকুয়াল টু জিরো করে আর এর সাথে এর রিলেশনটা বার করে দেবে যে ভ্যালুটা পাবে সেই ভ্যালুটা তুমি জাস্ট কিচ্ছু না এখানে বসিয়ে দেবে ग्यारंटी दिखी लिखे दीखान पा सब क्या एक्सक्लूसिवलिड जेईम आईजार क्लस हम 
একটা জিনিসও এখানে বোর্ডে নেই তাহলে বুঝতে পারবে কতটা এক্সট্রা পড়তে হবে কতটা ডেপথে পড়তে হবে হ্যাঁ স্যার নিচে ওই দুটো যেটা ইকুয়েশন হচ্ছে তার রাইট সাইডটা কেন নিলাম আর লেফট সাইডটা নিলাম না কেন আচ্ছা আচ্ছা পোটেন্সিয়ালে হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে গো টু দা নেক্সট পেজ হ্যাঁ গুড কোয়েশন মই গুড কোয়েশন স্যার নিচে যে আপনি ইকুয়েশনটা লিখেছেন তা আপনি গ্রাফটা একদিকে ড্র করলেন কেন আপনি তো এটা পোটেন্সিয়াল গ্রাফ ড্র করেছেন তো আপনি বলেছেন ম্যাক্সিমাম পোটেন্সিয়াল এই পয়েন্টে তার মানে গ্রাফটা এরকম আপনার এই সাইডেও তো তাহলে এরকম একটা যাওয়া উচিত ছিল এটাই তো তোর কোয়েশ্চেন ময়ূর কারণ আপনি ইন্টেন্সিটি যখন দেখালেন তখন আপনি দেখুন ইন্টেন্সিটি দেখানোর সময় কিন্তু আপনি সেটা করেননি আপনি যখন ইন্টেন্সিটি দেখিয়েছেন তখন কিন্তু আপনি লেফট এবং রাইট দুটো সাইড গ্রাফটাকে ড্র করেছেন আপনি একটা গ্রাফ এরকম এনে এখানে ম্যাক্সিমাম করে এটা ওয়াই এক্স অ্যাক্সেস কে টাচ করবেন এরকম বেরিয়ে গেল এধারও আপনি সেম হাইটে একটা তুলে এখান দিয়ে বের করেছেন আপনি এই সাইডটাকে লিখেছিলেন মাইনাস এ বাই রুট টু এখানে লিখেছিলেন প্লাস এ বাই রুট টু মানে এই যে এই এইটুকু ডিস্টেন্স আর কি যেখানে আমরা ম্যাক্সিমামটা পাচ্ছি সেই ম্যাক্সিমামটা কত না এই পয়েন্টটা ওয়াই অ্যাক্সিস এর উপর যেটাকে আপনি দুটো দিয়ে টাচ করলে এই পয়েন্টটার ভ্যালু আপনি বার করেছেন কিন্তু পোটেন্সিয়ালের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা আপনি করেননি শুধু এটা করেছেন কারণটা হচ্ছে তুমি পোটেন্সিয়াল সবসময় নেগেটিভ হবে ওই মানে এইটা হবে তোমার জিএম বাই রুট ওভার অফ এ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার এটা হচ্ছে পোটেন্সিয়ালের ভ্যালু সে যে পয়েন্টই নাও না কেন এবার তুমি দেখো এইটা যদি তুমি সাপোজ এই পয়েন্টটা তুমি নিয়েছো পি ড্যাশ এই পয়েন্টটাকে নিয়েছো পি ডবল ড্যাশ তো পি ড্যাশ এর তো স্যার কোনো প্রবলেম নেই আমার কিন্তু যদি আমি পি মাইনাস এ নি তাহলে একটা প্রবলেম এসে যাবে এই মাইনাস এ নেওয়ার সময় তাহলে এই পার্টিকুলার রিং এর ক্ষেত্রে আমার পোটেন্সিয়ালটা নেগেটিভ এ এই সাইড যাবে না স্যার মানে বেসিক্যালি আমার তো এটা নিচে পোটেন্সিয়ালে যখন গ্রাফ করি তখন আমি তো নিচ থেকে তুলছি স্যার তো আমার এই আর এর অ্যাক্সিস এই নেগেটিভ সাইড যাবে না কারণ নেগেটিভ সাইড যাওয়া সম্ভব না পোটেন্সিয়াল কারণ দুটো মিলে পজিটিভ হয়ে যাবে তাহলে আমরা সবসময় পোটেন্সিয়াল এক ধারের গ্রাফ পাবো এরকম এই সাইড এইটুকুই জাস্ট আর কোনো দরকার নেই জানো তুমি এইটুকু ভ্যালু জেনে রাখো দ্যাট ইজ এনাফ আর ম্যাক্সিমামটা কত হয় সেটা জেনে রাখো কারণ পোটেন্সিয়ালটা স্যার নেগেটিভ হতে হবে ইলেকট্রিক ফিল্টার ক্ষেত্রে স্যার নেগেটিভ পজিটিভ যা আমার দেবে চাইবে সেটা করতে পারি কারণ আমার আর এর ভ্যালুটা এসছে এখানে প্লাস মাইনাস এ বাই রুট টু কিন্তু এই প্লাস মাইনাস এ বাই রুট টু আর এর ভ্যালু এসছিল সেই আর এর ভ্যালুটা ইলেকট্রিক ফিল্ডে বসেছি করে করি তাহলে আমি দেখবো একটাই ভ্যালু পাচ্ছি সো দুটো ভ্যালু আমি পাবো না সেক্ষেত্রে সো ইন দ্যাট কেস স্যার আর এর ভ্যালু যদি জিরো হয় তাহলে আলটিমেটলি আমি তো স্যার এখান থেকে এধারে যেতে হবে তো ম্যাক্সিমাম পেতে গেলে স্যার এই পয়েন্টে ম্যাক্সিমাম তারপরে আপনি দেখবেন এই ধারে গ্রাফটা যাবে এই ধারে যাবে সো দ্যাট ইজ দ্য রিজন আর কিছু এবার তোমাদের যেটা আসবে সেটা হচ্ছে রড এর জন্য দু নম্বর সেটা বলছে এ লিনিয়ার মাস ডেন্সিটি লিনিয়ার এটা আমি ফার্স্ট দিন করিয়েছিলাম অন দ্য অ্যাক্সিস এর ওপর রেখে এবার করাচ্ছি ইকুইটোরিয়াল প্ল্যানে রেখে লিনিয়ার মাস of finite length length on its axis এটার মানেটা কি স্যার এটা ছবিটা এরকম হতে পারে এটা ছবিটা এরকম হতে পারে স্যার এই যদি একটা রড থাকে সাপোজ এরকম একটা রড আছে এটা আপনার একটা রড ওরা কি বলতে চাইছে স্যার ওরা বলছে এই যে রডটা আছে এই রডটার লেংথ হচ্ছে এল এই পুরো রডটার লেংথ হচ্ছে এল সাপোজ আমি এই পয়েন্টটা ধরছি এ পয়েন্ট এই পয়েন্টটা ধরছি বি পয়েন্ট ওরা একটা পয়েন্ট আগে আমি দেখিয়েছিলাম এইখানে থাকলে কত হয় মনে পড়ছে এইখানে দেখিয়েছিলাম এখানে থাকলে কত হয় সেখানে আমরা কিভাবে দেখেছিলাম স্যার পুরো রডটার লেংথ যদি এল হয় আর সেই ক্ষেত্রে এখান থেকে এই যে ডিস্টেন্সটা দেখা যাচ্ছে যাই কুকুই ডিস্টেন্স হোক না কেন একটা পয়েন্ট এখানে রাখা হলো একটা পয়েন্ট এখানে রাখা হলো তো এটার আপনি অলরেডি আগে দেখিয়ে দিয়েছে এটা ইন্টিগ্রেট করা আমরা বলে দিয়েছিলাম যে এখান থেকে তুমি একটা ছোট মাস নেবে সেই মাস অ্যাকচুয়ালি এই লেংথটা ডিএক্স 
তো ডিএক্স পোরশনটা কে তুমি ইন্টিগ্রেট করবে কারণ পুরো মাসটা হচ্ছে এম তাহলে আমি লিখতাম এম বাই এল ইনটু ডিএক্স সেই এইটা কার মাস না এটা হচ্ছে ডিএম এই ডিএমটা কোন পোরশনের মাস শিখিয়েছিলাম না এটা হচ্ছে এইটুকু পোরশনের মাস মানে এই যে যেটুকু পোরশন লাল রঙে দেয়া আছে তো এইখানে যদি একটা মাস রাখা থাকে স্মল এম তার জন্য কতটা গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড বা ফোর্স ইত্যাদি ইত্যাদি এই সমস্ত কোয়েশ্চেন গুলো যখন আসছে তখন তুমি বলবে স্যার এই যে ডিস্টেন্সটা আছে সেই ডিস্টেন্সটা যদি কথার কথা এই ডিস্টেন্সটা ধরা যাক আর যদি হয় এখান থেকে এইটুকু তাহলে আমার ইন্টিগ্রেশনটা যখন করি তখন ইন্টিগ্রেশন করার সময় আর টু এল প্লাস আর এটা কি ইন্টিগ্রেশন হবে আর এই পুরো জিনিসটা হবে জি ইন্টু ডিএম মানে দুটোর মাস ইন্টু ক্যাপিটাল এম মানে আমার যেটা এই স্মল এম স্মল এম মানে এই মাসটা ডিভাইডেড বাই আমরা করছি কি না এক্স স্কোয়ার এইটাকে লিখছি এবার এটাকে ইন্টিগ্রেট করছি এটা কি স্যার এটা ফোর্স এটাকে ইন্টিগ্রেট করছি করে আমি কতটা ওয়ার্ক ডান হবে বা কি হবে সেই সমস্ত জিনিসগুলো স্যার আমি পেয়ে যাব ফিল্ড ইন্টেন্সিটি বার করতে বললো খালি সালে শুধু এই এমটা হবে না জি ইন্টু ডিএম এর জায়গায় এই ভ্যালুটা আমি বসিয়ে দেব তাহলে আমি যদি বসিয়ে দিই তাহলে আমি পাচ্ছি জি ইন্টু এম বাই এক্স স্কোয়ার এখানে আমি লিখব এম বাই এল ইন্টু ডিএক্স এই পুরো পোর্শনটা করে স্যার এইখান থেকে এই গোটা পোর্শনটা তো স্যার বাইরে বেরিয়ে যাবে দ্যাট ইজ এ কনস্ট্যান্ট তো এই পোর্শনটা যদি বাইরে বেরিয়ে যায় এটা আমি অলরেডি আগের দিন করে দিয়েছি সেই জন্য আর দেখাচ্ছি না বেশি করে ডিএক্স বাই এক্স স্কোয়ার এখানে আপনার ইন্টিগ্রেশন হবে আর থেকে এল প্লাস আর খেলা শেষ অর্থাৎ এই পয়েন্টে এইখানে মাসটা রাখার জন্য কত ফোর্স সেটা বার করতে পারবো যদি বলে কত ফিল্ড ইন্টেন্সিটি দুটো এই 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 পার্টিকুলার পয়েন্টে মাসটা রাখার জন্য কিচ্ছু না স্যার এই স্মল এমটা তুলে দেবো বাকি পোর্শনটা যেমন আছে সেরম ভাবে করে বার করে এটা গেল যখন হরাইজন্টাল প্লেনে রেখে তুমি করছো এবার কোয়েশ্চেনটা আসবে ওরা যেটা দেবে স্যার এটা দেবে না বা এটা দিতেও পারে দুটোই দেয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেবে সেটা কি দেবে ওরা বলবে স্যার সব ঠিক আছে এখানে পয়েন্টটা এবার হরাইজন্টাল না এবার এই পার্টিকুলার পয়েন্টে প্লেনটা রাখা হলো মানে এইখানে পি পয়েন্টটা রাখা হয়েছে এবার এই পি পয়েন্ট এই যে মাসটা আছে তার জন্য কি ফোর্স কাজ করছে এই পার্টিকুলার পয়েন্ট তাকে কি বার করতে বলা হয়েছে না এই পয়েন্টে পোটেন্সিয়াল আর এটা এটার লেংথ কত স্যার এটার লেংথ এল ভালো কথা এটার মাস কত এটার মাস ধরে নাও বলে দিয়েছে ক্যাপিটাল এম মানে এই রডটার মাস ক্যাপিটাল এম লেংথ এল এখানে একটা পয়েন্ট রেখেছে তাহলে তোমার ফিল্ড ইন্টেন্সিটি কত পোটেন্সিয়াল কত তার মানে আমি কি বার করতে হবে ভিপি বার করতে হবে আর আমাকে ইপি বার করতে হবে স্যার এটা কি করে সম্ভব আমরা তো সাইডটা বা এধারে ওধারে রাখলে পারবো এটা তো আপনি ইকুইটোরিয়াল প্লেনে রেখেছেন ওর সাথে পারপেন্ডিকুলার করার কায়দাটা হচ্ছে এখানে তুমি কি করবে একটা ছোট্ট পোর্শনের লেংথ এখান থেকে তুলে নিতে হবে সেই লেংথটা হচ্ছে এইটা কিরকম স্যার এইটুকু লেংথ আপনি তুলে নিন ধরুন ডিএক্স আমি এটা বড় দেখালাম অ্যাকচুয়ালি এত বড় হবে না এটা খুব ছোট্ট লেংথ হবে ডিএক্স মানে ইউ হ্যাভ টু কনসিডার দিস থিংস একটু ক্যালকুলাসটাকে হাতে রাখার চেষ্টা করো নইলে ফিজিক্সটা একটু চাপ হয়ে যাবে এই একটা জিনিস ক্যালকুলাস এটা কিন্তু তোমাকে শিখতে হবে ভালো করে কারণ ক্যালকুলাস ছাড়া ফিজিক্সে এগোনো খুব চাপ হয়ে যাবে ম্যাথসের ক্যালকুলাসটা হাতে রাখতে হবে প্রতি মুহূর্তে ওটা ইউজ হবে এবার কি করছি স্যার এই পার্টিকুলার পোর্শনে আমার যে দুটো রড আছে আমি কি করছি আমার এইটা ধরুন আমি সেন্টার হিসাবে ট্রিট করছি সাপোজ এইটা আমার সেন্টার পয়েন্ট তো আমার এই পয়েন্টটাকে আমি ধরছি সেন্টার পয়েন্ট এই পয়েন্টটা এ এই পয়েন্টটা বি তাহলে আমি এখানে লিখলাম একটা পয়েন্ট এ এখানে লিখলাম একটা পয়েন্ট বি আর এইটাকে লিখলাম আমি সেন্টার পয়েন্ট এই পর্যন্ত ঠিক আছে যেহেতু স্যার ওই পয়েন্ট বলেছে আমি কি করব এখান থেকে এটাকে জুড়ে দিচ্ছি এরকম ভাবে আমি দুটো লাইনকে জুড়ে দিচ্ছি জুড়ে দিলে কি পাবো স্যার এখানে আমি একটা অ্যাঙ্গেল পাবো সেই অ্যাঙ্গেলটা মানে অ্যাঙ্গেল বাই সেক্টর করছি ফাতি স্ট্রেট লাইনের ফান্ডা একটু স্ট্রেট লাইনটা যদি করা থাকে খুব সুবিধা হবে স্যার কিচ্ছু না আমি এই পি সিটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল বাই সেক্টর আর কিচ্ছু না অ্যাঙ্গেল বাই সেক্টর মানে আপনার এই যে এ পি বি আছে এটাকে দুটো ইকুয়াল অ্যাঙ্গেলে ডিভাইড করেছে দিস ইজ কল্ড অ্যাঙ্গেল বাই সেক্টর সো আমের এই অ্যাঙ্গেলটা নিলাম থিটা জিরো আর এই যে অ্যাঙ্গেলটা আছে সেই অ্যাঙ্গেলটা নিলাম মাইনাস থিটা জিরো পেয়ে গেলাম এবার কি করতে হবে স্যার আমাকে তো পি পয়েন্টে 
পোটেনশিয়াল আর পি পয়েন্টে ফিল্ড ইনটেন্সিটি মেজার করতে বলেছে যেটা কিনা যেটা কিনা এই রডটার জন্য ক্রিয়েট হচ্ছে মানে এই যে রডটা আপনি ফেলে রেখেছেন ফাইনাইট লেন্থে তার জন্য এই পয়েন্টে যেটা ক্রিয়েট হচ্ছে সেইটা আপনাকে বার করতে হবে সো আপনার কি হবে আমরা তখন করব কি এখানে একটা ছোট্ট লেংথ কে কনসিডার করলাম স্যার এই লেংথটা হচ্ছে ডিএক্স এবার আমি বলছি যে এখান থেকে এই টুকু ডিস্টেন্স হচ্ছে এক্স অর্থাৎ সি থেকে আমি ধরো এই পয়েন্টটা নিলাম ফর এক্সাম্পল এম তো আমি বলছি যে সি এম যে ডিস্টেন্স সেই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে এক্স এবার এই ধারে একটা ধরা যাক একটা ফোর্স কাজ করছে ফ্রম দিস পার্টিকুলার পয়েন্ট ইন টু দিস ডাইরেকশন সেই ফোর্সটা হচ্ছে ডিএফ তোমাকে কেউ যদি বলে ডিএফ মানেটা কি এই যে ডিএফটা লিখছো এটার মানেটা তখন তুমি বলবে স্যার ডিএফ মানে হচ্ছে খুব স্মল অ্যামাউন্টের একটা ফোর্স যে ফোর্সটা ইট ইস ওয়ার্কিং অ্যাট দ্য পয়েন্ট পি টুয়ার্ডস দ্য রড অন দিস পার্টিকুলার ডিএক্স ডিস্টেন্স তার মানে এই ফুল রডটার জন্য কিন্তু ডিএফ ফোর্সটা কাজ করছে না ডিএফ ফোর্স ইস ওয়ার্কিং বিকজ অফ দিস এন্টার রড এর যে ছোট্ট পোর্শনটা আপনি ডিএক্স পোর্শনটা কেটে নিয়েছেন সেই ডিএক্স পোর্শনটার ওপরে এই পি পয়েন্টে যে ফোর্সটা কাজ করছে জাস্ট শুধু ডিএক্স পোর্শনটার ওপর ডিএক্স পোর্শনটার জন্য সেইটাই হচ্ছে আমার ডিএফ এবার প্রশ্ন হচ্ছে স্যার আপনি তাহলে ডিএফ করলেন কেন আপনি এফ করেই করতে পারতেন তার কারণ হচ্ছে আমার এই পুরো মাসটা এল এর মধ্যে কনসেন্ট্রেটেড আছে তো এটা তো একটা লিনিয়ার মাস ডিস্ট্রিবিউশন আছে এটা তো এরম না একটা বল বা একটা কিছু যেটার মধ্যে আমাকে বলে দিয়েছে এ মাস ইজ প্রেজেন্ট অন দিস প্রোডাক্ট স্যার এখানে তো পুরো লেংথটার মধ্যে মাসটা ডিস্ট্রিবিউট তাহলে এখানেও মাস আছে এখানেও মাস আছে এখানেও সব জায়গাতে মাস আছে তা আমি কোন মাসটা কেনাবো এই মাসটা কেনাবো না এটাকে নেবো না এটাকে নেবো আমার যদি সবটাকে নিতে হয় তাহলে আমি সবটাকে নেবোটা কি করে আমি তো ওই ডিস্টেন্স এর ফান্ডাটা তো আমাদের যে গ্র্যাভিটেশনের ফর্মুলা আছে সেটা তো জি ইন্টু ক্যাপিটাল ইন্টু স্মল এম বাই আর্টস কোয়ার এইভাবে করা আছে আমাকে তো বলে দেয়নি যে মাসটা যখন একটা বডি একটা ধরো টেবিল আছে টেবিলের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মাস কাঠটায় কোথাও হলো আছে কোথায় ফাঁকা তো যদি তার থেকে দূরে একটা ওপরে পয়েন্ট রাখে সাপোজ এইটা একটা আমি বলছি একটা রড তো আমার এখানে একটা পয়েন্ট রেখে দিয়েছে তো আমি কোন মাসটাকে নেব আমি এখানকার মাসটা নেব না এটা নেব না এটা নেব না এটা নেব আমি তো বুঝতে পারছি না স্যার আমি যদি সবটাকে নিতে চাই তাহলে ওরম ভাবে তো আমার কাছে কোনো ফর্মুলা নেই তার মানে এখানে আমাকে বুঝতে হবে যে স্যার এটা ক্যালকুলাস ছাড়া সম্ভব নয় তো এখানে কি করতে হবে স্যার এই পার্টিকুলার পোর্শনে এই যে ডিএফটা আছে তার দুটো কম্পোনেন্ট যাবে একটা এই সাইডে সেইটাকে আপনি লিখতে পারেন ডিএফ অফ সাইন অফ থিটা জিরো বা সাইন থিটা আর এই সাইডে আর একটা যাবে সেটাকে আপনি লিখলেন ডিএফ অফ কস অফ থিটা মানে এটাকে ধরো থিটা জিরো জ্বললে যদি অসুবিধা হয় তোমরা থিটা জিরো ধরার দরকার নেই তুমি থিটা মাইনাস থিটা ধরো ব্যাস তাহলে ঝামেলা মিটে গেল এবার আমায় কি করতে হচ্ছে না এই যে ডিস্টেন্সটা আপনি দেখছেন মানে পিএম এই পিএম ডিস্টেন্সটা আপনি স্যার আর ধরুন মানে এখান থেকে এই ডিস্টেন্সটা দিস ইজ ইউর আর এই ডিস্টেন্সটাকে আপনি আর ধরুন তাহলে এটাকে যদি আর ধরেন এবার আমি পুরোটাতে যাচ্ছি না আমি জাস্ট এইটুকু বলে দিচ্ছি যে পোটেন্সিয়াল মানে ভিপি এটা হয়ে যায় বেসিক্যালি জি এম মাইনাস জি এম বাই এল ইন্টু এল এন মানে লগ অফ সেক অফ থিটা প্লাস ট্যান অফ থিটা দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা একটু দেখ স্যার এবার যেটা করতে হবে স্যার আমাকে এইটার ভ্যালুটা হচ্ছে এত তার মানে থ্রিটার ভ্যালু যদি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি বলে দেয় বা থার্টি ডিগ্রি বলে দেয় উই ক্যান ইজি এটা কিন্তু এল এন আছে এল এন মানে হচ্ছে টু দি বেস্ট লগ ই তোমরা হয়তো জানো যারা ম্যাথস করেছো একটু ম্যাথসটা শিখতে হবে আর কি সো ইট ইস কামিং ডাউন টু এল এন অফ দিস এটা পেয়ে গেল তোমাকে যদি বার করতে বলে তাহলে এই পার্টিকুলার পোর্শনটা তৈরি থ্রিটা বলে দেয় তাহলে তো এভাবে করবো স্যার থ্রিটা বলেনি তখন কি করবো কোনো ব্যাপার না কারণ আমার এখান থেকে এই যে ডিস্টেন্সটা এই যে পি থেকে সি এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে স্যার ডি সো বেসিক্যালি এখানে পিসি যে ডিস্টেন্সটা পাচ্ছেন ওই ডিস্টেন্সটা দিই তাহলে তো কোনো অসুবিধা নেই যদি থিটা বলে দিল তাহলে স্যার থিটা দিয়ে বার করলাম যদি থিটা না বলে 
কোনো অসুবিধা নেই স্যার আমরা জি এম বাই এল ইন্টু এল এন ডিভাইডেড বাই এল প্লাস রুট ওভার অফ এল স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার এইটা বাই ডি আমাদের হয়ে গেল যারা নিট দিচ্ছ ভেতরেরটা জানতে পারলে ভালো যদি একান্তই দেখছো পারছো না অ্যাটলিস্ট এইটা মনে রেখো আর যারা যেই মেন আইজার বা এই ধরনের পরীক্ষায় বসতো তাদের পুরো জিনিসটাই জানতে হবে কারণ ওরা ভিতর থেকে মেরে দেবে কারণ এটা না জানলে তুমি এই পয়েন্টে এখানে থাকতে পারে এখানে থাকতে পারে এখানে থাকতে পারে যে কোনো জায়গায় আমি দিতে পারি দিয়ে বলবো ওই পার্টিকুলার পয়েন্টে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড কত বিকজ অফ দিস রড তুমি কিন্তু বার করতে পারবে না এটা গেল এক স্যার এবার যদি ঠিক উল্টোটা আমাদের আর একটা বার করার কথা ছিল এটা তো ভিপি হলো এবার ইপিটা কি হবে ইপিটাও তো বার করতে হবে মানে ওই পয়েন্টে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড ইনটেন্সিটি কত স্যার ইপিটা বার করার যে ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করে থাকি সেটা হচ্ছে ইপি দ্যাট উই ইউজ টু রাইট ডাউন বাই মাইনাস জি ইন্টু এম ইন্টু এল ইন্টু ডি সাইন অফ থিটা এবার যদি থিটা দিয়ে দেয় স্যার এই ফর্মুলা ইউজ করব যদি থিটা না দেয় তাহলে কি করব তখন ইউজ কেসে আমরা এটা ইউজ করব দ্যাট ইস ডি ইন্টু রুট ওভার এল স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার স্যার এটা বার করা কোনো বড় ব্যাপার না দেখুন এখানে আপনার এইটুকু ডি আছে এখান থেকে এই পার্সনটা পোর্শনটা হচ্ছে এল বাই টু হবে কারণ পুরোটা লেন তাহলে এটা আপনার হাইপোটোনিউজ চলে আসবে সো আপনি যখন সাইন থিটার ফর্মে দেখছেন বা কিছু করছেন তখন ওই ফর্মে আপনি ইউজ করতে পারেন সো এল ইস বেসিক্যালি তোমার লেংথটা বলে দেবে সেই লেংথটার বেসিসে আমরা ওটাকে বার করে নেব এবার যদি দেখা যায় এখানে যে এলটা ধরা হয়েছে সেটা কি স্যার পুরোটা রেল ধরা হচ্ছে না হাফে রেল ধরা হচ্ছে সেটা আমি একটুখানি দেখে নিচ্ছি যে এইটাকে অ্যাকচুয়ালি টু এল লেংথ ধরে করা হয়েছে তার মানে এখান থেকে এই লেংথটা ওরা এল ধরছে সো দিস ইজ ইয়ার লেংথ এটা এল বাই টু হবে না সরি এটা এল হবে কারণ আমার লেংথটা টু এল আছে টোটাল লেংথটা হচ্ছে টু এল ওটা একটু চেঞ্জ করে নাও এটা এল ধরে করো তাহলে সুবিধা হবে মানে তোমাদের হচ্ছে ফিফটি মিটার বলেছে তা ফিফটি মিটার মানে এল এর ভ্যালুটা হবে অ্যাকচুয়ালি ফর্মুলা তুমি এলটা যখন বসাবে তখন টোয়েন্টি ফাইভ মিটার বসাবে যদি বলে টোটাল লেংথ ইস এল তাহলে আমি কি কি শিখলাম স্যার আমি শিখলাম যে একটা রড ফাইনাইট লেংথ আছে এবার কোন একটা পার্টিকুলার পয়েন্ট দ্যাট পয়েন্ট ইস প্লেসড অন দ্য অ্যাক্সিয়াল পজিশন আগে আমি দেখালাম অ্যালং দ্য প্লেন মানে ইকুইটোরিয়াল পজিশন এবার স্যার অ্যাক্সিস এর উপরে এরকম থাকতে পারে এরকম থাকে তো ইকুইটোরিয়াল অ্যাক্সিয়াল দুটো পজিশনই আমাকে বার করা জানতে এটা হচ্ছে ফাইনাল লেংথ এবং তার ইন্টেন্সিটি মানে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড ইন্টেন্সিটি গ্র্যাভিটেশনাল পোটেন্সিয়াল এটা আমাদের জানা হয়ে গেল তাহলে আমাদের ফার্স্টে রিং শিখলাম তারপরে রড শিখলাম এই দুটো গেল এবার আসবে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট এরিয়া যেটা সেটা হচ্ছে কনসেন্ট্রিক স্পেয়ার মানে উই আর মুভিং টু দ্য ডেথ সো কনসেন্ট্রিক হলো স্পেয়ার এটার মানেটা কি স্যার কনসেন্ট্রিক হলো স্পেয়ার ফার্স্ট অফ অল হলো স্পেয়ার ওর শেল এই ব্যাপারটা একই এটার মানে স্যার যখন এরকম বলছে না যে কনসেন্ট্রিক হলো স্পেয়ার তার মানে একটা স্পেয়ারে আপনি একটু আগের দিনের ক্লাসেই দেখিয়েছেন একটা খালি স্পেয়ারের জন্য কি হয় মানে হলো সেলে একটার জন্য কি হয় আর একটা সলিড সেল থাকলে কি হয় তার ফিল্ড ইনটেন্সিটি পোটেন্সিয়াল দুটোর আলাদা আলাদা করে ছখানা কেস আমি দেখিয়ে দিয়েছি এবার ওরা যেটা দেখাবে ওরা বলবে স্যার এরকমও তো হতে পারে যে একটা পার্টিকুলার সেল আছে তার মধ্যে আর একটা সেল আছে এই সিনারিও গুলোকে কি করে হ্যান্ডেল করতে হয় তার মানে ওরা যেটা বলতে চাইছে যে এটা হচ্ছে তোমার সেন্টার এটা সেন্টারের ওপরে একটা পয়েন্ট এখানে আর একটা পয়েন্ট এরম ভাবে পয়েন্ট গুলোকে রাখা আছে সো দিস পয়েন্ট ইজ সি দিস পয়েন্ট ইজ এ ধরো দিস পয়েন্ট ইজ বি তো এখানে তোমাকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রেডিয়াস ওরা বলে দিয়েছে আর ওয়ান আর টু তো এটা হচ্ছে তোমার এ স্পেয়ার মানে একটা হচ্ছে এক নম্বর স্পেয়ার সো দিস ইজ নাম্বার ওয়ান স্পেয়ার ধরো দিস ইজ নাম্বার টু স্পেয়ার তাহলে আমার দুখানা স্পেয়ার আছে এই জায়গাটা খুব মন দিয়ে শোনা কেন এটা ঘাঁটবে আগেই বলে দিলাম এটা নিট আইজার কেবিপিআই জেই মেন ছাড়া কোনো পরীক্ষা আসে না এবং ওটাতেই আসে ওটাতে আসবে তো এটাকে কি করে হ্যান্ডেল করা দেবে মাছটাকে এদিক ওদিক নিয়ে যাচ্ছি তখন কি ঘটবে স্যার কি ব্যাপারটা হচ্ছে আগে একটু দেখে নি 
স্যার আগে যখন ছিল তখন শুধু একটা স্ফিয়ার ছিল সেটা দিয়ে আপনি দেখেছেন সেটা সলিডও হতে পারে সেটা হলো হতে পারে তার জন্য ফিল্ড পোটেনশিয়াল পয়েন্টটাকে ধরে ধরে আপনি টেনে আনছিলেন সেন্টারে সেন্টারের বাইরে ভিতরে সব দেখিয়েছিলেন মুশকিলটা হচ্ছে স্যার এখানে দুখানা কনসেন্ট্রিক কনসেন্ট্রিক মানে সেন্টারটা সেম দুটো স্পেয়ারেরই সেন্টার সেম আছে স্যার কিন্তু একটার ভিতর আর একটা ঢুকে আছে এবং দুটোই হলো স্যার এই ক্ষেত্রে কি করে ম্যানেজ করা যায় এটা তো একটু কমপ্লিকেটেড কেস এবার এই ক্ষেত্রে বলছে যে আমার মাসটা যদি এই সারফেসে রাখা হয় বা এই পার্টিক মানে আমার ফিল্ড ইন্টেন্স সবই তো আলটিমেটলি ফিল্ড ইন্টেন্সিটি আর পোটেন্সিয়ালি বার করতে বলছে আমি মাস রাখলে ওটা এম দিয়ে গুণ হয়ে যাবে সো কেউ যদি বলে স্যার আমার ভিসি কত আমার ভি এ কত আমার ভিবি কত এটা একটা কোয়েশ্চেন হয় আর একটা কোয়েশ্চেন হয় আমার স্যার ইসি কত ই এ কত ইবি কত এটা একটা কোয়েশ্চেন আর এটা বাদ দিয়ে আর একটা কোয়েশ্চেন আর সেটা হচ্ছে স্যার এইগুলোর মাঝে মাঝে মানে বিটুইন সি এন্ড এ মানে এই সি পয়েন্ট আর এ পয়েন্টের মাঝে কত বিটুইন এ এন্ড বি তার মাঝখানে কত ধরো এখানে একটা পয়েন্ট আমি রাখছি সেই পয়েন্টে কত তো আমরা সেটাও দেখব যে ওখানে কত সাপোজ এখানে আমি একটা পয়েন্ট রাখলাম ফর এক্সাম্পল আমি এখানে দেখাচ্ছি ধরো এই পয়েন্টটা ইয়েলো কালারের পয়েন্ট অর্থাৎ যত রকমের কেস ওরা মাথা থেকে বার করতে পারে আমরা সমস্ত কটা করে যাব যে আমাদের আটকাতে পারবে না এর বাইরে কোনো কেস ওরা দেয়নি এখনো পর্যন্ত এই পয়েন্টটা একটা ডি নিলাম স্যার এই পয়েন্টটা একটা ই নিলাম স্যার এবার বলতে পারে যে ভি ডি কত তাহলে এখানে আপনার আসবে ভি ডি কত ভি ই কত আবার এখানেও বলতে পারে তাহলে ই ডি কত আর ই ই কত অর্থাৎ এর বাইরে স্যার সেলের বাইরে চলে গেলে সেটা আমরা নিয়ে নেবো সেটা কোনো প্রবলেম নেই মুশকিল হচ্ছে স্যার এখানে একটাই প্রবলেম এবং এগুলোর আবার গ্রাফ কিরকম হয় আচ্ছা বলে দিচ্ছি আগে যে এটা একটু চাপের হবে আমি আগেই বলছি কিন্তু কিছু করার নেই মানে এগুলোই দেবে ওরা চেষ্টা করো নিয়া যে দেখছো নিতে পারছো না বিয়ন্ড এর অ্যাটলিস্ট ফর্মুলাটা মনে রাখো অ্যাটলিস্ট নম্বরটা তুলে নিতে পারবে ইজি অঙ্ক দিলে আর যদি একদমই না পারো তাহলে ছেড়ে দিতে হবে আর কিছু করার নেই বাট চেষ্টা করো নিতে বিকজ এটা এরকম টাইপের ওরা দিচ্ছে ইদানিংবার বেসিক্যালি আইজার নেস্ট যেই মেনে এগুলি আসছে কনসেন্ট্রিক হলোস্ফিয়ার তুমি যখন দেখছো তখন তোমাকে এই জিনিসটা মাথার মধ্যে একদম ক্লিয়ার করে নিতে হবে যে এই সেনারিওতে আমি কিভাবে এগোবো হাউ টু প্রসিড ইন দিস পার্টিকুলার কেস এটাতে এগোনোর প্রসেসটা ভালো করে এঁকে নাও আগে যে জিনিসটা দেখার জন্য যে কোনো ডাউট থাকলে যে কনসেন্ট্রিক হলোস্ফিয়ার আমরা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে ডিল করি যখনই তোমাকে কনসেন্ট্রিক হলোস্ফিয়ার বলবে বা তার উপর জিনিস বলবে তখন আমরা সেটাকে কি করে ডিল করব। এবং আমি কিন্তু হলো স্পেয়ার দেখেছি এবার থিক স্পেয়ার এ স্পেয়ার এর মধ্যে আবার ভ্যারিয়েশন আসবে দুটো স্পেয়ার তিনটে স্পেয়ার একটা স্পেয়ারের সাথে আর এবার এটা যদি জানা থাকে তাহলে তোমার ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি যখন করবে ইলেকট্রিক্যাল ফিল্ড মানে ক্লাস টুয়েলভ এ অনেক ইজি হয়ে যাবে ওগুলো একই জিনিস খালি এম এর জায়গায় কিউ বসিয়ে দেওয়া আর কোনো কাজ নেই এবার এটার গ্রাফটা কিরম হয় এবং কনসেন্ট্রিক হলো স্পেয়ারের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে গ্রাভিটেশনাল ফিল্ড এবং গ্রাভিটেশনাল পোটেন্সিয়াল কিরম ভাবে আমরা ক্যালকুলেট করবো সেটা আমরা দেখব যে এখানে কি করে জিনিসটাকে হ্যান্ডেল করতে হয় যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পয়েন্ট তাতে কি হবে এবার যখনই তুমি এইটা হ্যান্ডেল করছো তখন এইটা পার্টিকুলার করার সময় তোমাকে এটাও মাথায় রাখতে হবে স্যার এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে যখন আমরা এটা করছি তখন আমাদের আর একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে সেটা কি সেটা হচ্ছে স্যার এই দুটো স্ফেয়ার যেটা দিয়েছে এই দুটোর কি কোনো মাস আছে হ্যাঁ ডেফিনেটলি মাস আছে ডেফিনেটলি তোমায় মাসটা দিয়ে দেবে ধরা যাক স্যার আমার এইটার মাস আমি ধরছি এম ওয়ান বা এম আর এইটার মাস ধরছি আমি এম ওয়ান তো দুটো সেপারেট সেপারেট তাহলে রেডিয়াসও আসবে সেটাও তোমায় মাথায় রাখতে হবে যে দুটো তার জন্য দুটো আলাদা আলাদা সেপারেট সেপারেট রেডিয়াস আসবে তো আমরা যখন কনসেন্ট্রিক হলো স্পেয়ার এটা হিট করতে যাব এই পশ্চারে তখন আমাদের এটা মাথায় রাখতে হবে যে কি কি জিনিস আমাদের অ্যাকশানে আসছে কনসেন্ট্রিক হলো স্পেয়ারের ক্ষেত্রে জিনিসটা এমনি সিম্পল যদি একবার জানা হয়ে যায় যে ব্যাপারটা ম্যানেজ করাটা কোনো টাফ নয় কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে ওই জিনিসটাকে ধরাটাই গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডটা কি করে বার করে সেটা বার করাটাই হচ্ছে মুশকিল এবং তার গ্রাফটাকে আইডেন্টিফাই করাটাই হচ্ছে আসল 
যে আমি কি করে গ্রাফটাকে আইডেন্টিফাই করব এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে বিকজ দিস ইজ আনডাউটেবলি আই এগ্রি দ্যাট দিস ইজ এ ঘেটে যাওয়া কেস মানে এটা চাপ হয়ে যায় আচ্ছা এবার তুমি নর্মাল ওয়েতে তুমি যদি দেখা যায় যে নর্মাল ওয়েতে কেউ যদি বার করতে বলে বা কিছু অবভিয়াসলি এটা একটু ডিফিকাল্ট তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা যখন দুটোর দিয়ে করতে বলেছে সেলের রেডিয়াস আলাদা আলাদা বলে দিয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কিরকম ভাবে করতে পারি ধরো আমি তোমাকে একটা অঙ্ক দিচ্ছি ফর এক্সাম্পল এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে যে আমরা কিভাবে অঙ্কটাকে দেখবো বা কিভাবে অঙ্কটাকে করা হয় এই ধরনের ক্ষেত্রে এটা তুমি ফোর্স দিয়েও করতে পারো ফিল্ড দিয়েও করতে পারো সেটা কোনো ব্যাপার না আমি ফোর্স দিয়ে দেখাচ্ছি বলছে দুটো কনসেন্ট্রিক স্পেয়ার আছে স্পেরিক্যাল শেল আছে একটার মাস এম ওয়ান আর একটার মাস এম টু একটার মাস আর ওয়ান তো এটা রেডিয়াস হচ্ছে আর ওয়ান আর এটা রেডিয়াস হচ্ছে আর টু এই জিনিসটা দেওয়া আছে তো একটা রেডিয়াস আর ওয়ান একটা রেডিয়াস আর টু একটার মাস ছাড়া এটার মাস এম ওয়ান আর একটার মাস এম টু দেওয়া আছে What is the force exerted by the system on the particle of mass m if it is placed tomake dhore ekta distance dure rakha hoyeche tomake boleche what is the what is the force exerted exerted by the system mane ei system ta ki exert korbe by the system on a particle of mass m of mass m if if it is placed if it is placed at a distance at a distance she distance ta boleche r1 plus r2 by 2 তো আর ওয়ান প্লাস আর টু বাই টু মানে এই দুটো ডিস্টেন্স এর মাঝে আমি জানি না ডিস্টেন্স টা ভিতরে বাইরে মানে আর ওয়ান প্লাস আর টু বাই টু এরকম একটা ডিস্টেন্স এর রেখা আছে সেখানে কতটা ফোর্স ক্রিয়েট করবে এই দুটো স্পেয়ার মিলে যখনই এই রকম ধরনের প্রশ্ন আসবে এখানে ফোর্স এর ব্যাপার বলেছে মানে একটা পার্টিকুলার মাস রাখা হয়েছে সেই মাসটা হচ্ছে স্মল এবং সেই স্মল ডেমটা কোথায় রাখা হয়েছে না এই রেডিয়াস আর এই বড় রেডিয়াসটা দুটোকে অ্যাড করো করে তাকে দুই দিয়ে ডিভাইড করলে যে ডিস্টেন্সটা হয় সেই ডিস্টেন্স তো এটা আমার আর ওয়ান এটা আমার এখান থেকে এতটা আর টু আর ওয়ান প্লাস আর টু করলে সেটা দুটাল ডিস্টেন্সটা তাকে আবার ডিভাইড করেছো মানে আমি ই পয়েন্টে ধরতে পারি বাইরে হতে পারে একটা কোথাও ডিস্টেন্স আছে এখন তোমাকে যখন করতে হবে এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে তোমাকে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড গুলো বার করার কাণ্ডটা জানতে হবে স্যার মানে স্যার এই পয়েন্টে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডটা কত মানে এইটা কত তুমি যখন এইটা ক্যালকুলেট করতে যাচ্ছ গ্রাভিটেশনাল ফিল্ড এই পার্টিকুলার ফিল্ড ডিউ টু দ্যাল শেল যেটা ইনসাইড পয়েন্ট মানে এই ভিতরে অর্থাৎ সি পয়েন্টে অথবা ডি পয়েন্টে এই যে পয়েন্ট গুলো পাচ্ছ এখানে তোমার ফিল্ডটা হয়ে যাবে গ্রাভিটেশনাল ফিল্ড যেটা হয়ে যাবে সেটা হয়ে যাবে জিরো ওটা দেখার কোনো দরকার নেই স্যার যখনই এই পয়েন্ট নিচ্ছেন এই পয়েন্ট নিচ্ছেন ভিতরে একদম ভিতরেরটাতে স্যার ফিল্ডটা যেটা পাচ্ছেন সেই ফিল্ডটাকে আপনি জিরো লিখে দিন মানে ইসি ইডি এই কেস গুলো তো আমার ইসি বেরিয়ে গেল স্যার ইডি বেরিয়ে গেল সো গ্রাভিটেশনাল ফিল্ড জিরো মানে তাকে মাস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে আপনি ফোর্সটা পাবেন তো ওটা দরকার নেই কোনো কারণ ফিল্ডই যদি জিরো হয় তাহলে ফোর্সও জিরো হবে তাহলে ওইখানে ফোর্সটার ক্যালকুলেশনের কোনো দরকার নেই তার মানে তুমি বলতে পারো স্যার এফ সি এফ ডি that particular force will be equal to c arthat mane ta hocche sir jodi apni mass ta ke d point e rakhen ba e point e rakhen sei mass tar upor ekhane je kotha ta boleche je what is the force exerted by the system ta oi oi mass tar upor je mass tar value hocche m small m seta kintu zero i hobe keno zero hobe karon sir e c point e mane c point ar d point e apnar gravitational field intensity zero to field intensity ke apni mass diye multiply korli apni force ta paben shei jonno ei dutu point e apnar force kichu thakbe na eta ekta question hoye gelo ebar sobshomoy jeno ei force ta ke amra ki diye pacchi sir force ta ke ami pacchi oi je mass ta apni rakhchen shei ta ke multiplied by oi point ta mane ex তো আপনি যদি এফ এক্স বার করতে চান মানে ফোর্স টাকে বার করতে চান তাহলে স্যার আপনাকে ফার্স্টে ইয়েক্সটা বার করতে হবে তাকে ওই মাসটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই 
তাহলে আপনি ওই পার্টিকুলার পয়েন্টে সেটা সি হতে পারে সেটা ডি হতে পারে সেটা এ হতে পারে সেটা ই হতে পারে সেটা বি হতে পারে যে কোনো পয়েন্টে আপনি ফোর্স ওই পার্টিকুলার মাসটা যেখানে যেখানে রাখছেন তাই সেই মাসটার উপর পুরো সিস্টেমটা যে ফোর্সটা কাজ করছে সেটা আপনি ইজিলি এই ফান্ডা দিয়ে ক্যালকুলেট করতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই আপনাকে সেখানে ই এক্সটা বার করতে জানতে হবে তো ই এক্সটা আমরা ডিস্টেন্স দিয়ে বার করি কিন্তু বুঝতে হচ্ছে স্যার এখানে দুখানা ফোর্স মানে দুখানা মাস দিয়েছে কনসেন্ট্রিকে তাহলে এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে আমরা যখন করব সে করার সময় আমাদের ওই জিনিসটা একটুখানি মাথায় রাখতে হবে যে স্যার এখানে ডিস্টেন্সটা কত আছে কারণ আমার এখানে দুখানা মাসের গল্প আছে স্যার যদি দুটো মাসের গল্প এইখানে থাকে তাহলে আমি ধরে নিতে পারি এই পার্টিকুলার পয়েন্টে ই যেটা আসছে সেটা সামহার লাইক এরকম জায়গাটা থাকবে মানে আর ওয়ান প্লাস আর টু ডিভাইডেড বাই টু রাফলি ভিতরে সেটা যদি হয় সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস ফোর্স অ্যাট দা পয়েন্ট ই আমি যখন ক্যালকুলেট করছি সেটা কালকুলেট করার সময় সেভাবে ফোর ইন্টু জি ইন্টু কোন মাসটা নেব স্যার এটার ভিতরে আছে তাহলে আমি এম ওয়ানটা নেব এম টুটা নেব না কিন্তু কারণ আমি ই পয়েন্টে বার করছি সেখানে হয়ে যাবে আর ওয়ান প্লাস আর টু দিস ইকুয়াল টু স্কোয়ার অ্যাকচুয়ালি তলায় এটা টু হয় টুটা আমি ওপরে নিয়ে চলে গেছি সেই জন্য ফোর হচ্ছে এবার মুশকিল হচ্ছে স্যার এটা তো গেল ফিল্ড ইনটেন্সিটির ব্যাপার এবার আস্তে আস্তে প্রতিটা পয়েন্ট আমার তো সারফেস এ বি এগুলো তো আছে সি এগুলো তো আছে ইসি আর ইডি টা পাওয়া গেছে এ বি ও তো এখনো বসে আছে তো সেগুলো বার করতে হবে এবার সেগুলো আমরা কি করে বার করব সেগুলো বার করার সময় যদি ফিল্ড ইনটেন্সিটি করতে হয় ধরো আমি বার করতে চাইছি ই এ অথবা আমি বার করতে চাইছি ই বি এটা কত হবে তালি তো আমি সেই মাছটাকে এনে এ বা বি পয়েন্টের ওপর বসিয়ে বলবো যে ওই মাছটার ওপর সিস্টেম কত ফোর্স দিচ্ছে এটা ক্যালকুলেট করবো তোমাকে যখন এই ফোর্সটা ক্যালকুলেট করতে বলছে যে সিস্টেম ওই মাছের ওপর কত ফোর্স দিচ্ছে স্যার কিছু ব্যাপার না আমি ওই পয়েন্টে খালি গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডটা বার করে দিই তারপর সেই মাসটা দিয়ে আমি মাল্টিপ্লাই করে দেবো আমার তো ফর্মুলা এইটা আমাকে খালি ই এক্সটা মানে ওই পয়েন্টার ফিল্ড গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড কত সেটা যদি একবার বার করতে পারি আমার ওই পয়েন্টে এন্টার সিস্টেম কত ফোর্স দিচ্ছে বার করা কোনো ব্যাপারই না কিন্তু আমাকে ফার্স্ট ই এক্সটা বার করতে হবে ই এক্স মানে ওই পয়েন্ট গুলো সে ডি পয়েন্ট হতে পারে এ পয়েন্ট হতে পারে ই পয়েন্ট হতে পারে বি পয়েন্ট হতে পারে যে কোনো পয়েন্ট হতে পারে আউটসাইড হতে পারে কারণ এটা কনসেন্ট্রিক আছে স্যার এবার এইখানে কি করে ঢুক এই জায়গাটায় স্যার বলছি আগেরটায় কি করে বললে আগেরটায় এলেন এলেনটা কে কি করে বললে বলছি আগেরটায় এলেনটা কে কি করে বললে এলেনটা এলেন মানে তো লগ ই ময়ুক এলেন তো এলেন তো বলিনি এলেন নেই তো এখানে লগ এর তো কোনো ব্যাপার নেই কি ব্যাপার হলো হম দেখেন একবার কোনো কনফিউশন থাকলে কারণ এটা যথেষ্ট শক্ত জিনিস আমাকে রিপিট করতে হলে আমি রিপিট করবো এটা ডিস হোয়াট উইল হ্যাভ স্যার তোমাকে এরকম বলা হয়েছে কোনো ডিস্কের ক্ষেত্রে ফর এক্সাম্পল ফাইন্ড দা পোটেন্সিয়াল বলেছে ফাইন্ড দা গ্র্যাভিটেশনাল ইন্টেন্সিটি find the gravitational field intensity eta bar korte boleche gravitational field intensity and potential for a disk eta tumi kibhabe bar korte paro sir first kayda ta hocche আমরা ক্যালকুলেশন বা অত ডিটেলস এ যাচ্ছি না কারণ ডিটেলস এ হয়তো বুঝতে তোমাদের অসুবিধা হবে তুমি খালি এইটুকু জেনে রাখো যে আমার যদি স্যার একটা ডিস্ক থাকে সাপোজ ডিস্কটা এরকম আছে এটা সলিড ডিস্ক সো এই পার্টিকুলার সলিড ডিস্কে যদি আমার এইটা পার্টিকুলার সেন্টারের লাইনটা হয় আর এটা যদি সেন্টার হয় আগেরটা রিং ছিল So in this particular case, eta jodi amar r hoi, suppose this is the radius and this is my center o. So ekhan te ke dhara jak certain distance, r distance dure at a point ke place kora hai chai and this point is this one. Tapo e point ar naam dhe hai chai p. 
So in this case, Ami Jokon calculated which is suppose A eta. So A particular point A gravitational field kotha bhi A distar mass of chain radius of char. So ekhane tomar A J X sir value ta X sir value ta hoche tar mane root over of A particular case ta ke tumi likte paro for example. Eta di. Mane eight at the sir eight a x touch, sir. Eta ki x touch here. Eight a kidulam. Root over of x square plus r square. So this distance we can consider r square plus x square. That is equal to ap. So amake jokon ep calculate kote bolche. So ep value to have actually two g m x divided by r square. And that is equal to 1 by x minus 1 by root over of x square. They be dissipated by the prochure on co it type there. This day to it akin to prochondo ashi. Specifically, J main is a neat just a to good the chara de or a bull with me gravitational field koto a particular point a part. So you have to calculate the point P the gravitational potential na gravitational field koto a me gravitational field at a column. So, to me, gravitational potential is easily work for a filter bar because to me, Jano relation to hoche d dx that money would take multiply for basically dv by dx a genius to the coro talatomi power minus d it out some of the relation man amra judi eta dehi a genius tamra pi eta pi so amra judi ekhane a particular point a dvp bar korte chai amader e into dx the multiply korle we can find out this things ar to tumi jodi e ta peye jao tale tumi v bar kora sir kono byapar i na ami just oi ta ke kichchu na just dv is equal to a relation e ta to amar janai ache tale sir e je value ta ache so this value i will put over here and then i will integrate tale to hoye gelo আমাকে যদি বলে কেউ ভিপি পার করতে বলো আমি সব কথা তো মুখস্থ করতে পারবো না আমি জাস্ট এইটা জেনে রাখি যে এট দা পয়েন্ট পি তে বিকজ অফ দা ডিস্ক হুইচ হ্যাজ এ মাস এম এট দা পয়েন্ট পি তে আমার ফিল্ড ইনটেনসিটি কত হয় স্যার সেটা এত হয় এবার তোমায় কোশ্চেন ঘুরিয়ে দিলো যে এট দা পয়েন্ট পি তে গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল কত হবে বিকজ অফ দিস পার্টিকুলার ডিস্ক হ্যাভিং এ মাস এম সেটা বার করো তুই বলে আমার তো স্যার সেটা জানা নেই আমি শুধু এটা মুখস্থ করে এসেছি কিছু ঘটনা নেই আমরা যা জানি ডি ভি পি ইজ ইকুয়াল টু আমরা উই ক্যান রাইট ডাউন মাইনাস ই ইনটু ডি এক্স সো আমি তো ই পি এর ভ্যালুটা জানি আমি এই ই পি এর ভ্যালুটা এখানে পুট করব আমি ইন্টিগ্রেট করব সো আই ক্যান ফাইন্ড আউট ই পি ভেরি গুড স্যার এই পয়েন্টে বলা হলো একটা মাস কে এনে বসানো হয়েছে सपोज क्वेश्चन ঘুরি দিচ্ছে বলা হচ্ছে মাস কে এনে বসা হয়েছে মাসটা এম স্মল এম বলছে ডিস্কটা ওর উপর কি ফোর্স দেবে মানে সিস্টেম ওই পার্টিকুলার মাস যেটার মাস হচ্ছে স্মল এম সেই মাসটা বসানো হয়েছে অ্যাট দা পয়েন্ট পি সিস্টেম ওর উপর কি ফোর্স দেবে তুমি বলো ফোর্স তো আমি জানি না কি করে বার করব কিছু দরকার নেই আমি তো একটা জানি ইপি জানলেই তো সব জানা হয়ে যাবে আমি ফোর্স বার করে নাম এ ফিজিক্যাল টু এম ইনটু ইপি আমার ফোর্স ক্যালকুলেট হয়ে যাবে তাহলে একটা যদি আমি জানি সেখান থেকে আমি গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল বার করে ফেলতে পারছি ফোর্স বার করে ফেলতে পারছি প্রত্যেকটা জিনিস ওই পার্টিকুলার পয়েন্টে আমরা বার করে ফেলতে পারছি সো এই জিনিসগুলি আমাদের মোটামুটি যেগুলো কম্পিটিটিভে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দিয়ে থাকে ওরা এবং সেই জন্যই নাম্বারটা ওঠে না কিন্তু যারা তোলা তারা ঠিকই তুলবে যারা করে আসবে তারা ঠিক তুলে দেবে সো এই হচ্ছে ফান্ড প্রত্যেকটা পয়েন্ট ওয়াইজ যে সার্ফেস এর উপর কত কনসেন্ট্রিক থাকলে কি হয় তার গ্রাফ কি করে হয় একটা ইনফাইনাইট রড তার অ্যালং দা অ্যাক্সিস এ রাখলে কি হবে পারপেন্ডিকুলার এ রাখলে কি হবে প্রতিটা জায়গা থেকে গ্র্যাভিটেশনের মানে ডেপথে গিয়ে আমাদের পুরো জিনিসটা জানা দরকার যদি আমরা জানতে পারি উই ক্যান ইজিলি সলভ দিস প্রবলেম কোনো অসুবিধা নেই এই হচ্ছে আমাদের বেসিক কাজটা এই ভাবে আমরা নরমালি করে থাকি এবার যখন তুমি এটাতে এগোবে আস্তে আস্তে সো ইউ ক্যান সি দিস থিংস দ্যাট হ্যাঁ এটা হয়ে যাচ্ছে খুব একটা অসুবিধা সেরকম কিছু নেই এটা আরামসে হয়ে যাবে সো তোমাকে এবার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পয়েন্ট দিয়ে আমি দেখালাম যে ফার্স্ট অঙ্কটা দেখালাম ওটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পয়েন্ট আমি দেখেছি যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পয়েন্টে তুমি কি করে গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল ফিল্ড ইনটেন্সিটি বার করতে পারো এইগুলো হচ্ছে বার করার বেসিক প্রসেস ধরো এই পার্টিকুলার পোর্শন থেকে 
তোমাদের যে প্রবলেমস গুলো অনলি ওয়ান অপশনস কারেক্ট বা টু অপশনস কারেক্ট থেকে অনেক ধরনের প্রবলেমস ওরা দিয়ে থাকে ধর তোমাকে আমি একটা রেজোনেন্স পোরশন থেকে দেখাচ্ছি যে বা আকাশ পোরশন থেকে যে কিরম টাইপের অ্যাকচুয়ালি ওরা মেন্সে বা আইজারে বা এই ধরনের পরীক্ষায় ওরা অঙ্কগুলো দিয়ে থাকছে ইদানিং কালে তাহলে তোমার একটা আইডিয়া হয়ে যাবে আমি ইনফ্যাক্ট পাঠিয়েওছি স্টাডি ম্যাটটা সেটা দেখলে বুঝে যাবে টানেল করার ব্যাপারটা আমি টানেল দিয়ে যেটা অঙ্কগুলো হয় সেটা ঋষব ঋতম একটা পাঠিয়েছিল সাইড দিয়ে টানেল ভিতর কিন্তু ওটা সিম্পল হারমোনিক মোশন না জানলে অতটা ডেপথে যাওয়া যাবে না সেই জন্য আমি ওকে করে দিয়েছি অঙ্কটা বাট ওটা এস এইচ এম গেলে আমরা আরো ডেপথে গ্র্যাভিটেশনটা ধরতে পারবো কেন এখন যদি এস এইচ এম ওদের অতটা ডেপথে হয়নি তো আমি জাস্ট কয়েকটা দেখিয়ে দিচ্ছি এরকম টাইপের মানে থিওরি পোর্শনটাতে কি বলতো এইটা থিওরিটা জানা থাকলে তোমার এখান থেকে ম্যাক্সিমাম অফ দ্য প্রবলেম ইউ ক্যান সলভ তোমার খুব একটা অসুবিধা হবে না তুমি নামিয়ে নিতে পারবে মেজরিটি অফ দ্য প্রবলেম ইউ ক্যান সলভ ইজি কারণ আমি যদি জানি কোন পয়েন্টে কি বার করতে হয় কারণ তোমায় দেবে কি ডিস দেবে রিং দেবে এইগুলোই দেয় মোটামুটি স্পেয়ার দেবে খোলো স্পেয়ার এ স্পেয়ার এইগুলোই মোটামুটি দেয় সো এইগুলো দিয়ে ওরা বার করতে পারে সো ইফ ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট দিস থিংস তো ইউর জব ইস টেন খুব একটা ভালো ছবিটা ওঠেনি আমি এটা একটু বড় করে দিচ্ছি ওহ সরি মিনিট তো ফার্স্টে যে অঙ্কটা দিয়েছে ইউনিভার্সাল ল অফ গ্র্যাভিটেশন থেকে এখানে বলছে ফোর সিমিলার পার্টিকেলস অফ মাস এম আর অরবিটিং ইন এ সার্কেল অফ রেডিয়াস আর ইন দ্য সেম ডিরেকশন অ্যান্ড সেম স্পিড বিকজ অফ দেয়ার মিউচুয়াল গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স আর শোন ইন দ্য ফিগার স্পিড অফ দ্য পার্টিকেল ইস গেভেন বাই কত চারটে পার্টিকেল আছে এখানে একটা পার্টিকেল আছে এখানে একটা পার্টিকেল আছে এখানে একটা পার্টিকেল আছে এখানে একটা পার্টিকেল আর আছে এটা অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশনে ধারণা দেওয়া এরম ভাবে ঘুরছে ওরা বার করতে বলেছে স্পিড অফ দা পার্টিকেল ইস গেভেন বাই কত সেটা তোমাকে বার করতে বলেছে এখন ফার্স্ট অ্যান্ড ফোমোস্ট থিং যেটা তোমায় মাথায় রাখতে হবে তোমাকে যখন স্পিড অফ দা পার্টিকেল ওরা বার করতে বলেছে তার মানে একটা এমভিস্ক অরবিটাল ভেলোসিটির একটা ব্যাপার আছে তো অরবিটাল ভেলোসিটিটাকে উই ক্যান নট নেগলেক্ট উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট এখন প্রশ্নটা হচ্ছে এটা বাদ দিয়ে আর কি কি জিনিস আমাদের মাথার মধ্যে রাখতে হবে মানে আর কোন জিনিসটা আমাদের হতে পারে ফার্স্ট অফ অল যেটা দরকার জানা সেটা হচ্ছে স্যার এই পার্টিকুলার মাস্টার সাথে এটার একটা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স কাজ করছে ধর আমি এটা লিখলাম জি ইন্টু এম ইন্টু এম বাই এটা কত ডিস্টেন্স এ কাজ করছে স্যার টু আর ডিস্টেন্স দ্যাট মিন্স ইউ ক্যান সে ফোর আর স্কোয়ার এটা একটা হলো সো দিস ইজ ইউ হ্যাভ গড দ্যাট ইজ এফ ওয়ান সাপোজ তুমি এফ ওয়ানটা পেয়ে গেলে তোমার এখান থেকে এটার সাথে একটা ফোর্স কাজ করবে দ্যাট ইজ অলসো এফ টু তো এফ ওয়ান ইজ ইকাল টু এফ টু দ্যাট মিন্স জি ইন্টু এম ইন্টু এম বাই ফোর আর স্কোয়ার এটা পেয়ে গেল তো তোমার এই দুটো ফোর্স এর ম্যাগনিচুড কিন্তু সেম মানে দিস আর টু বেসিক্যালি সেম কাইন্ড অফ ফোর্স উইচ ইজ অ্যাক্টিং ওভার ইয়ার এবার নর্মালি যেটা হয় এই পার্টিকুলার কেসে স্যার এখানে দেখুন এই দুটো ফোর্স তো কাজ করবি এটা তো একটা ফ্যাক্ট কিন্তু আমাকে দেখতে হবে স্যার এইটার সাথে এইটা বা এইটার সাথে এইটা এই যে ফোর্সটা বা এটার সাথে এটা এবং এটার সাথে এটা এটাও তো একটা ফোর্স কাজ করবে এখন কথাটা হচ্ছে ফেক্টার আমি তো এগুলো ভেক্টার রিপ্রেজেন্টেশন করতে পারবো না কারণ আমাকে এটা ইয়ে করে বার করতে হবে এখন এই যে ট্রায়াঙ্গেলের এই জিনিসটা এই যে তুমি অ্যাঙ্গেলটা দেখো এটা আর আছে এটা আর আছে নাইনটি তার মানে এটা কোয়াইট ন্যাচারাল দিস আর ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এগুলো প্রত্যেকটা ফর্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে সেজে বসে আছে প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেল ফর্টি ডিগ্রি 
তো তোমাকে যদি বার করতে বলে যে এখানে স্পিড অফ দা পার্টিকেল যেটা বার করতে বলেছে সেই স্পিড অফ দা পার্টিকেল ওরা বার করতে বলেছে যে তুমি বলো যে হোয়াট উইল বি দা স্পিড অফ দা পার্টিকেল এই ক্ষেত্রে তোমার স্পিড অফ দা পার্টিকেলটা কত হবে সেটা বার করতে বলেছে এই টাইপের क्वेश्चन যে হোয়াট উইল বি দা স্পিড অফ দা পার্টিকেল ইন দিস কেস সো স্পিড অফ দা পার্টিকেল তুমি এখানে কি করে বার করতে পারো যেখানে কিনা চারটি স্মলার পার্টিকেল এরকম ভাবে আছে সে ক্ষেত্রে তোমাকে বার চারটে অপশন দিয়েছে ওরা একটা এটা একটা এটা 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 চারটে অপশন দিয়েছে বলেছে ইউ হ্যাভ বিন আস টু ফাইন্ড আউট দা স্পিড অফ দা পার্টিকেল তো আমাকে স্যার একটা তো ফোর্স এর সাথে এর হবে এর সাথে এর হবে বোঝা যাচ্ছে এইটাও আমি বুঝতে পারবো কারণ এই দুটোর মধ্যে যে ফোর্সটা আমি এই ডিস্টেন্সটা জানি কারণ দিস ইজ আর দিস ইজ আর তার মানে এটা আর রুট টু তার মানে এই ডিস্টেন্স গুলো হচ্ছে আর রুট টু প্রত্যেকটা সো দিস ডিস্টেন্স ইস আর আর রুট টু দিস ইজ অলসো আর রুট প্রত্যেকটা আর রুট এবার আমাকে যেটা বার করতে বলেছে এই পার্টিকুলার কেসে সেখানে ওরা এইটা দিয়েছে যে এই পার্টিকুলার কেসে এটা কত হবে সেটা তুমি কি করে বার করবে সো একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো স্যার একটা তো ঘটনা যে আমার এটার সাথে এইটা এটার সাথে আমি কি করব একটা পার্টিকেলকে ফিক্স করবো নইলে স্যার এটা করতে পারবো না কিরকম ভাবে এইটি হচ্ছে গন্ডগোল স্যার চারটে পার্টিকেল দিয়ে দিয়েছে তো মুশকিলটা হচ্ছে কনফিউজ হয়ে যাচ্ছে কারণ রেজোনেন্স বা ফিটজিতে এরকমই অঙ্ক দেবে তোমায় স্যার এটা করার সব থেকে ইজিএস্ট প্রসেসটা কি স্যার এতগুলো এইভাবে না করে আমি একটা পার্টিকেলকে ফিক্স করি এইটাকে ধরুন ফিক্স করলাম স্যার আগে দেখি এটার সাথে এটার গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সটা কত সেটা এদিকে যাচ্ছে ভালো কথা স্যার এটার সাথে এটার গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স কত সেটা এদিকে যাচ্ছে ভালো কথা তাহলে এটা এফ ওয়ান হলো এটা এফ টু হলো পেয়ে গেলাম আর স্যার এখান থেকে এইটার সাথে এইটার যে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স সেটা এইদিকে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে এফ থ্রি তাহলে আমার তিনটের করলে নেট ফোর্স পেয়ে যাব মানে আমার নেট ফোর্স যেটা ভেক্টার রিপ্রেজেন্টেশন বার করতে হবে এফ ওয়ান প্লাস এফ টু প্লাস এফ থ্রি এই তিনটে ফোর্সকে আমি যোগ করে দেব কিন্তু স্যার এখানে তো ভেক্টার অ্যাডিশন হয়ে যাবে আমাকে তো এলজিব্রিক করতে হবে তাহলে এলজিব্রিক করতে গেলে কি হতে হবে স্যার ফার্স্ট আমি জানি এফ ওয়ান ইজ ইকাল টু এফ টু হবে এটা তো বোঝাই যাচ্ছে কারণ এই দুটো সমান হচ্ছে দেখলেই বোঝাচ্ছে স্যার এখানে যে ফোর্সটা এই ডিস্টেন্সটা যায় এই ডিস্টেন্সটাও তো তাই তো এখানে মাস এম আছে এখানে মাস এছে তার মানে এফ ওয়ান ইজ ইকাল টু এফ টু হবে আর মাঝখানের অ্যাঙ্গেলটা কত সেটাও বেরিয়ে যাচ্ছে ইজিলি কারণ স্যার এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কারণ দেখুন স্যার এই অ্যাঙ্গেলটা নাইনটি ডিগ্রি এটা আর এটা আর তার মানে এটা ফর্টি ফাইভ এটা ফর্টি ফাইভ মানে এটা আইসোসেল স্ট্রাঙ্গেল স্যার এখানে ফর্টি ফাইভ আছে এখানে ফর্টি ফাইভ আছে ক্লিয়ার তাহলে আমি কি বলতে পারি এফ ওয়ান ইজ ইকাল টু এফ টু দুটো পেয়ে গেছি তাহলে ইজিলি আমি লিখতে পারি দিস ইজ ইকাল টু এফ সি আমি ধরে নিলাম এবার এফ ওয়ানটা বার করুন এফ ওয়ানটা কি করে বার করবো স্যার এটার মানে কত এটার মানে হচ্ছে আর রুট টু একটাকে আপনি ফিক্স করুন স্যার ওটাকে ফিক্স করলে এফ এর ভ্যালুটা আপনি পাচ্ছেন জি ইন্টু স্মল এম ইন্টু এম মানে এম স্কোয়ার বাই আর রুট টু হোল স্কোয়ার So ultimately it comes down to g into m square by 2r square. Ever a duto resultant money f1 and f2 j resultant sheta bar kore. Sheta kato? Sir f1 f2 resultant ha be karan either mod the angle ta 90 degree tali f resultant sheta ha be root over of f square plus f square. কারণ আমি ধরে নিয়েছি অলরেডি যে এফ ওয়ান ইজ ইকাল টু এফ টু ইজ ইকাল টু এফ তাহলে আমার এই দুটো রেজাল্ট কাজ করবে আমি এটা পেয়ে গেলাম টু এফ স্কোয়ার মানে রুট টু ইন্টু এফ স্যার রুট টু ইন্টু এফ করলে কত আসে রুট টু ইন্টু এফ করলে আসে এফ এর ভ্যালুটা হচ্ছে রুট টু আর এফ এর যে ভ্যালু সেটা হচ্ছে জি ইন্টু এম স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু আর স্কোয়ার তো এটা এটা কেটে দিলাম মানে রুট টু এসে গেল সো ইট কাম ডাউন টু জি ইন্টু এম স্কোয়ার বাই এখানে আমার ফোর্স ছিল আর স্কোয়ার তো আমি এখানে নিলাম আর স্কোয়ার ইন্টু রুট এই জিনিসটা এসে তার মানে এই দুটো রেজাল্ট এসে গেছে এবার এর সাথে আর একটা ফোর্স আছে সেটা হচ্ছে এফ থ্রি ফোর্স আছে সেই এফ থ্রিটাকে আমাকে নিতে হবে সো এফ থ্রি ফোর্সটা কত আসছে না এফ থ্রি ফোর্সটা হচ্ছে স্যার জি ইন্টু এম স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এখানে টু আর আছে মানে ফোর আর স্কোয়ার তো এটাই 
তার মানে এই পুরো পোর্শনটা যতটা হচ্ছে তার মানে একটা হচ্ছে স্যার জি ইন্টু এম স্কোয়ার বাই ফোর আর স্কোয়ার এটা তার সাথে এখানে জি ইন্টু এম স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার ইন্টু রুট টু এই যে টোটাল ফোর্সটা আছে এটাকে আপনি এম ভি স্কোয়ার বাই আর এর সাথে ইকুয়েট করুন কারণ এটাই আপনার সেন্টি কারণ আপনাকে ভেলোসিটি মানে অরবিটাল ভেলোসিটিটা বার করতে বলেছে তার মানে এম ভি স্কোয়ার বাই আর এর সাথে ইকুয়েট করলে এইবার আপনি সিম্প্লিফাই করুন ইউ উইল গেট দা ভি আপনার ভি বেরিয়ে যাবে এই হচ্ছে করাস টাইম সো নাও ইউ উইল গেট দা অপশন ওয়ান ইজ দা কারেন্ট তাহলে আমি ফার্স্টে কি করলাম ফার্স্টে যখন স্যার এখানে যদি তিনটে দিত তাহলে কি করতাম সাপোজ এইটা দিয়েছে এইটা দিয়েছে এটা দিয়েছে স্যার সেক্ষেত্রে এই পার্টিকেলের সাথে এই পার্টিকেলের ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনটা ক্যালকুলেট করতাম আর এই পার্টিকেলের সাথে এই পার্টিকেলের ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনটা ক্যালকুলেট করতাম করে তাদের যে রেজাল্টেন্টটা হতো সেইটা ক্যালকুলেট করতাম এখানে আমার তিনখানা পার্টিকেল তিন দিকে দিয়েছে এখানে একটা মোটা টোটাল চারটে পার্টিকেল ঘুরছে কি করে ক্যালকুলেট করব সিম্পল এটা ফিক্সড করলাম এটার সাথে এটার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন এটার সাথে এটার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন এটার সাথে এটার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন ক্যালকুলেট করলাম ক্যালকুলেট করার পর এই ডিস্টেন্সটা কি করে পেলেন না এটা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এটা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি দিস ইজ নাইনটি ডিগ্রি তার মানে এটা আইসোসেল স্ট্রাঙ্গেল মানে দিস ইজ আর স্কোয়ার দিস ইজ আর স্কোয়ার দিস ইজ আর রুট টু এটা আর রুট টু এসে গেল তাহলে আমি এই ডিস্টেন্সটা পেয়ে গেলাম এই ডিস্টেন্সটাও পেয়ে গেলাম তাহলে আমি টোটাল ফোর্সটা এই পয়েন্টে কত কাজ করছে তাহলে ফার্স্ট এফ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এফ টু হবে সেটা তো আমি বুঝতেই পারছি কারণ দুটো ডিস্টেন্স সেম মাসগুলো সেম আছে তাহলে আমার রেজাল্ট এন্ড বার করতে হবে এখানে অ্যাঙ্গেলটা কত স্যার এটা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এটা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি মানে দিস ইজ নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এটা যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় তাহলে আমার ফর্মুলা কি হবে এফ ওয়ান স্কোয়ার যে ফর্মুলা আমরা সবসময় ইউজ করে থাকি দ্যাট ইজ এফ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস এফ টু স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এফ ওয়ান ইন্টু এফ টু ইন্টু কস অফ নাইনটি ডিগ্রি দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু এফ রেজাল্টেন্ট এটাই হচ্ছে এফ রেজাল্টেন্ট এর স্কোয়ার তাহলে এফ রেজাল্টেন্ট তুমি যখন বার করছো সেটা কত হবে সেটা হয়ে যাবে मल्टीप्लाई कर मानीटारेटाटेंटल centrifugal force that is mv0 square by r shekhan theke tumi v0 velocity ta peye gele mane orbital velocity ta calculate kore so ei bhabe amra orbital velocity ta normally calculate kore thai ei hocche calculate korar process thik ache ebar dekho similar type er ar ekta problem porer problem ta onekta oi type e ektu alada hote pare but more or less similar type of problems seta ki rokom dhoroner problem dae dekho tale dekhle bujhte parbe oh sorry acha ekhane puro ta ami pathate parini anyway tara guro kore tulte hoyeche ami ekhane likhe dicchi age ki boleche boleche the two blocks of mass m each are hung from a balance as shown in the figure the scale pan a is at a height h1 whereas the scale pan b is at a height h2 to eta scale hobe a c a l e to ekhane two blocks ache of masses m each are hung from a balance eta as shown ache as shown कत যে নেট টর্কটা কত 
এবার নর্মালি টর্ক যখন আমরা ক্যালকুলেট করি ভালো করে খেয়াল করে দেখো টর্ক ক্যালকুলেট করার সময় তুমি বলবে এম ইন্টু জি ইন্টু এল বাই টু এটাই আমার টা ওয়ান হওয়া উচিত আর পরেরটা তুমি বলবে তাহলে এম ইন্টু জি ইন্টু এল বাই টু এটাই আমার টাউ টু হওয়া উচিত অ্যাপারেন্টলি কি মনে হবে অ্যাপারেন্টলি মনে হবে টাউ ওয়ান মাইনাস টাউ টু ইজ ইকাল টু জিরো এটাই নেটওয়ার্ক জিরো হবে তাহলে তো দেখো অপশনে কোথাও নেটওয়ার্ক জিরো দেওয়া নেই দ্যাট মিনস দ্যাট মিনস এটা বোঝা যাচ্ছে স্যার এই যে হাইটটা স্যার হাইটটা একটা ম্যাটার করছে এই হাইটটা নিশ্চয়ই ওরা কিছু বলতে চাইছে ডেফিনেটলি দে আর ট্রাইং টু সে সামথিং ওভার দিস হাইট এই হাইটটা নইলে দিত না স্যার দুটো কিন্তু সেম হাইটে নেই একটা এইচ ওয়ান হাইটে আছে একটা এইচ টু হাইটে আছে তার মানেটা কি স্যার তার মানে আমরা এই যে এম জি দুটো ক্ষেত্রে ধরছি স্যার এটা হরাটা ঠিক হচ্ছে না মানে ফোর্সটা দুটো ক্ষেত্রে সেম হবে না স্যার কেন ফোর্সটা সেমটা হবে না বিকজ স্যার দেখুন এখানে কিছু একটা গন্ডগোল তো হচ্ছে কারণ আমার একটা হাইট এইচ ওয়ান দিয়েছে একটা এইচ টু দিয়েছে সো দ্যাট মিনস সামথিং গড়বড় আসছে ওখান থেকে নইলে এটা হাইটটাকে ইকুয়েট করতে মানে আমরা কি করে করব হাইটটাকে তো কিছু একটা ফ্যাক্টার এসে যাচ্ছে হাইটটা নিশ্চয়ই একটা ফ্যাক্টার আসছে যে এই হাইটটা এইচ ওয়ান ডিস্টেন্সে আছে এটা এইচ টু ডিস্টেন্সে আছে দুটো দুরকম ডিস্টেন্সে আছে সেখান থেকে কিছু একটা গড়বড় আসছে সো কিছু হরে হোক আমাদের এই জিনিসটা বুঝতে হবে যে হাউ উই ক্যান ম্যানেজ দিস থিংস শুধু তাই না ওখানে আর একটা বলেছে নেট টর্ক অফ ওয়েট এই যে কথাটা বলছে নেট টর্ক অফ ওয়েট অ্যাক্টিং অন দ্য সিস্টেম এখানে অন দ্য সিস্টেম কথা লেখা আছে এই জায়গাটা অন দ্য সিস্টেম আছে অন দ্য সিস্টেম আছে অ্যাবাউট পয়েন্ট সি উইল বি এখানে লেংথ অফ দা রড এল বলে দিয়েছে এইচ ওয়ান এইচ টু হাইট বলে দিয়েছে এইচ ওয়ান ইজ গ্রেটার দেন এইচ টু অবভিয়াসলি ফ্রম ফিকচার সেটা তুমি দেখতে পাচ্ছ আর এটা আর এর থেকে বেশি মানে আর হচ্ছে তোমার রেডিয়াস যেটা আর এর থেকে বেশি বলেছে সো এই আরটা ওখানে অ্যাস সাচ কিছু এমনি বলে দেয়নি বাট আর এর থেকে বেশি মানে আরটা বেসিক্যালি উই ক্যান সে রেডিয়াস অফ দা আর্থ সো আর এর থেকে বেশি মানে আর ইজ মেনি টাইমস গ্রেটার দেন এইচ ওয়ান অ্যান্ড এইচ টু এবার তোমাকে বলতে বলছে নেট টর্ক কত তুমি যদি একটু বুদ্ধি খাটাও তুমি যদি মনে করো যে না আমি অঙ্কটা করতে চাই কিন্তু আমার টাইম কম আছে মানে আই হ্যাভ টু সলভ ইট সাম মানে খুব কুইকেস্ট পসিবল টাইমে আমাকে অঙ্কটা নামাতে হবে তাহলে ফার্স্ট তুমি দেখবে স্যার নেট টর্ক মানে এটা তো একটা ঘটনা নেট টর্ক যখন ক্যালকুলেট করছি তার মানে আমাদের যেটা ক্যালকুলেট করতে বলেছে সেটাকে আমরা কি বার করি যখনই আমরা নেট টর্ক করি স্যার আমরা সামেশন অফ দা টর্ক কেন এটা ইকুইলিব্রিয়াম পজিশনে যদি থাকে তাহলে নেট টর্ক জিরো হয়ে যায় কিন্তু ইকুইলিব্রিয়াম পজিশনে আছে কি নেই সেটা বোঝার জন্য সব থেকে মানে বেস্ট পজিশন হচ্ছে স্যার কিচ্ছু দেখার দরকার নেই যখনই আমরা নেট টর্ক করি আমরা টাউ ওয়ান মাইনাস টাউ টু করি সেটা থেকে আমরা নেট টর্ক বার করি তো এটা গ্রাভিটেশনের প্রবলেম তো গ্রাভিটেশনের প্রবলেম সে আমরা এই ধরনের প্রবলেম কে কি করে সলভ করতে পারি সিম্পল থিং স্যার এই কনসেপ্টটা এখানে খাটবে না মানে ওই যে টাউ ওয়ান মাইনাস টাউ টু ওটা খাটবে কিন্তু ওইটা খাটবে না যে টাউ ওয়ান ইজ ইকাল টু এমজি ইন্টু এল বাই টু নর্মাল যেটা আমরা মোমেন্টের অঙ্ক করে থাকি এমজি ইন্টু এল বাই টু এটা বার করলাম টাউ ওয়ান আর একটা লিখলাম এমজি ইন্টু এল বাই টু এটাকে লিখলাম টাউ টু স্যার এই কনসেপ্টটা এখানে খাটবে না মানে খাটবে না ইন দা সেন্স ওই ভাবে জিনিসটা এখানে হবে না তার কারণ এই যে হাইটটা বলেছে ফ্রম দা সারফেস এই হাইটের একটা রোল থাকবে ডেফিনেটলি ইট হ্যাজ সার্টেন রোল কারণ এই পার্টিকুলার পয়েন্টে ওর যে পোটেন্সিয়াল এনার্জি সেটা হচ্ছে এম জি ইন্টু এইচ ওয়ান আর এই পার্টিকুলার পয়েন্টে ওর যে পোটেন্সিয়াল এনার্জি সেটা হচ্ছে এম জি ইন্টু এইচ টু এইটা ওর পোটেন্সিয়াল এনার্জি আছে ওই পার্টিকুলার পয়েন্টে তো দুটোর পোটেন্সিয়াল এনার্জি কিন্তু সেম না এটার বেশি আছে ওটার কম আছে সো যদি দুটোর পোটেন্সিয়াল এনার্জি সেম না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে দুটোর ওপর যে ফোর্স কাজ করবে আমরা ধরে নিই যে গ্রাভিটেশনাল ফোর্সটা কনস্ট্যান্ট মানে ওই হিসাবে যে জিটা কনস্ট্যান্ট কিন্তু স্যার সেই কনসেপ্ট এখানে খাটে না ওই কনসেপ্ট এখানে খাটবে না তাহলে তো জিরো হয়ে যেত কিন্তু এখানে একটা অপশন জিরো নেই তার মানে এখানে বুঝতে হবে স্যার ওই যে এম জি ইন্টু আমার টোটাল যে হাইটটা মানে একটা দিয়ে আমি যদি করতে যাই তাহলে আমার এই পার্টিকুলার পোর্শনে দেখতে হবে আমার হাইটের রেশিওটা কিভাবে এখানে ডিস্ট্রিবিউট আছে 
সব সময় এখানে যদি করতেও না পারো আমি এখানে করাতে গেলে তোমাদের প্রবলেম হবে হয়তো বুঝতে পারবে না তুমি এইটুকু জেনে স্যার আর কোন অপশনে এইচ ওয়ান মাইনাস এইচ টু আসছে না আমার যাই হোক না কেন নেটওয়ার্ক ইট ইস কাউন্টেড এস কারণ আমার টোটাল জিনিসটা কি আসছে এম জি এইচ ওয়ান একটা পোটেন্সিয়াল এনার্জি আর একটা পোটেন্সিয়াল হচ্ছে এম জি এইচ টু এটা তাহলে আমি এখানে কিভাবে করব স্যার করার কারণটা হচ্ছে যদি আমার আর হচ্ছে রেডিয়াস অফ দা তার জন্য যদি আমার ডিফারেন্স অফ পোটেন্সিয়াল এনার্জিটা হয় এইচ ওয়ান মাইনাস এইচ টু তাহলে একের জন্য আমার ডিফারেন্স অফ পোটেন্সিয়াল এনার্জিটা হবে এইচ ওয়ান বাই এইচ টু ডিভাইডেড বাই আর তাহলে এল ডিস্টেন্স টোটাল যে লেংথটা আছে আমার তার টর্কের জন্য আমার ডিফারেন্স অফ যেটা আসবে সেটা হচ্ছে এইটা মাইনাস এইচ টু ডিভাইডেড বাই আর ইন টু এল এটাই আমার বেসিক্যালি নেট টর্ক কেন নেটওয়ার্ক স্যার এখানে দেখুন এল এর ইউনিট কি এল এর ইউনিট হচ্ছে লেংথ মানে এটা একটা লেংথ এর ইউনিট আর এখানে আর এর ইউনিট হচ্ছে লেংথ তাহলে এই দুটো যদি আপনি কেটে দেন আপনার কাছে কি থাকছে ফোর্স ইন্টু ডিফারেন্স ইন হাইট তাহলে ফোর্স ইন্টু ডিফারেন্স এটা তো একটা টর্ক হয় তার মানে এখানে এটা বুঝতে হবে যে আমার আর রেডিয়াস এর জন্য ডিফারেন্স অফ পোটেন্সিয়াল এনার্জি যদি এত আসে তাহলে এক রেডিয়াস ইউনিট রেডিয়াস এ কত আসবে তাহলে এল যদি আমার লেংথ থাকে সেই পার্টিকুলার লেংথ এর জন্য কত ডিফারেন্স অফ পোটেন্সিয়াল মানে টর্কটা আসছে তো এটা একটু অন্য ধরনের স্টাইলের অঙ্ক নর্মালি এগুলো দেয় না খুব কম দেয় তো যাই হোক এই ধরনের ক্ষেত্রে যদি করতে নাও পারো তুমি খালি বুঝবে যে স্যার এইচ ওয়ান মাইনাস এইচ টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওটাই হবে কারণ কোন ক্ষেত্রেই এরকম সিনারিও আসতে পারে না সো এইরকম অঙ্ক গুলোকে এইভাবে দেখে রাখবে আগের দিনে একটা এপিজিপি দিয়ে গ্র্যাভিটেশন অঙ্ক করে দিলাম এখানের ক্ষেত্রে অঙ্কটা দেখো এরমই দিয়েছে বলেছে যে তিনটে পার্টিকেল আছে পি কিউ আর এটা প্লেস করা হয়েছে এটা ফিগার পি কিউ আর মানে এখানে একটা দেওয়া হয়েছে এখানে একটা দেওয়া হয়েছে এখানে একটা দেওয়া হয়েছে তিনটে পজিশনে রাখা হয়েছে প্রত্যেকটা ডিস্টেন্স দিয়ে দিয়েছে এটা ডি বলে দিয়েছে তার মানে এটা হচ্ছে অপশন বি ওকে সো এই ডিস্টেন্স দিয়ে দিয়েছে এটা ডিস্টেন্স দিয়েছে তোমাকে বার করতে বলেছে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স অন ফোর্থ পার্টিকেল এস অফ মাস এম ইজ ইকাল টু তা এস টা কোথায় রাখা যায় তিনটে পার্টিকেল দিয়েছে একটা এখানে একটা এখানে একটা এখানে কিভাবে করবো স্যার ঠিক আগেরটার মতো স্যার ফার্স্ট কাজ হবে এই পয়েন্টে বলেছে তার মানে এই ডাইরেকশন আমার এখানে রুট থ্রি এম দিয়েছে এখানে এম দিয়েছে তার রুট থ্রি এম বড় মানে এদিকে হিট করবে এদিক তো আমি ফার্স্ট কি বার করবো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ফার্স্টে আমি স্যার বার করব এফ পি এস এটা বার করব কি করে বার করব স্যার এটা হবে জি ইন্টু এম রুট থ্রি ইন্টু এম ডিভাইডেড বাই এইটা স্কোয়ার এটা কত স্কোয়ার এটার ডিস্টেন্স কত হবে পি এস পি এস এর ডিস্টেন্স স্যার এটা হচ্ছে রুট থ্রি ডি এটা হচ্ছে থ্রি ডি দ্যাট মিন্স পি এস এস স্কোয়ার ইজ ইকাল টু আমরা লিখব ডি রুট থ্রি স্কোয়ার প্লাস থ্রি ডি স্কোয়ার এটা লিখলাম তো এটা কত আসবে নাইন ডি স্কোয়ার আর এখানে হচ্ছে তার মানে টুয়েলভ ডি স্কোয়ার পেয়ে গেল তাহলে এই টুয়েলভ ডি স্কোয়ার আমি এখানে বসিয়ে দিলাম সো আলটিমেটলি এই জিনিসটা হলো জি ইন্টু রুট থ্রি ইন্টু এম স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ ডি স্কোয়ার একটা বেরিয়ে গেল এবার কোনটা বার করবো স্যার এবার বার করবো এস আর মানে এইটা সেটা কত হবে স্যার এখানে মাস আছে এম এখানে আছে এম তার মানে এটা হবে জি ইন্টু এম ইন্টু এম ডিভাইডেড বাই এই ডিস্টেন্সটা কত স্যার এটা ডি আছে এটা রুট থ্রি ডি আছে তার মানে উই ক্যান সে আর এস এ স্কোয়ার দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু ডি রুট থ্রি স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার সো ইট কাম ডাউন টু ফোর ডি স্কোয়ার এটা হয়ে গেল আর এস এ স্কোয়ার তো এই ভ্যালুটা এখানে বসিয়ে দিলাম ফোর ডি স্কোয়ার তাহলে আমার দুটো ফোর্স পেয়ে গেলাম আর একটা ফোর্স বাকি আছে সেটা হচ্ছে এস কিউ অর্থাৎ আমি লিখব এফ অফ এস কিউ এফ অফ এস কিউ কত হবে সেটা হবে স্যার জি ইন্টু এম ইন্টু রুট থ্রি এম ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি ইন্টু ডি এর স্কোয়ার সো আলটিমেটলি ইট কাম ডাউন টু রুট থ্রি ইন্টু জি ইন্টু এম স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই থ্রি ডি স্কোয়ার সো ইট ইস ইকুয়েশন নাম্বার থ্রি এটা হচ্ছে এফ অফ এস কিউ আমাকে বলেছে এই পয়েন্টে তার মানে কি এই দুটো ফোর্স কে আমায় যোগ করতে হবে কিন্তু এটা তো ভেক্টার সাম এটা তো ভেক্টার আছে তাহলে আমার এই অ্যাঙ্গেলটাও তো লাগবে সো দিস অ্যাঙ্গেল উই রিকোয়ার এটা কি করে বার করবো স্যার দেখুন এটা হচ্ছে থ্রি ডি এটা হচ্ছে এটা তার মানে এটা যদি আপনার থ্রিটা ওয়ান হয় তাহলে আপনি দেখতে পারেন ট্যান অফ থ্রিটা ওয়ান দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু আপনি দেখলেন থ্রি ডি বাই ডি রুট থ্রি 
তো ডি ডি কেটে গেল এটা এটা কেটে দিলেন এসে গেল রুট থ্রি তার মানে থ্রিটা ওয়ান এর ভ্যালু পেয়ে গেলেন সিক্সটি ডিগ্রি আপনার কাজ হয়ে গেল এবার চলে এসে এই ধারে এই অ্যাঙ্গেলটা আপনি ধরলেন থ্রিটা টু এটাকে লিখলেন ট্যান অফ থ্রিটা টু এই ভ্যালুটা কত আসছে স্যার এটা হচ্ছে ডি এটা হচ্ছে থ্রি ডি তার মানে আপনি লিখলেন ডি বাই ডি রুট থ্রি তো ডি ডি কেটে দিলেন আপনার হলো ওয়ান বাই রুট থ্রি তো থ্রিটা টুর ভ্যালু যেটা সেটা আপনি পেয়ে গেলেন থার্টি ডিগ্রি তার মানে স্যার এই যে গোটা অ্যাঙ্গেলটা মানে থ্রিটা ওয়ান প্লাস থ্রিটা টু এটা এসে গেল নাইনটি ডিগ্রি কাজ হয়ে গেল তাহলে তো সিম্পল আর কিছু দরকারই নেই তাহলে তো স্যার আপনার এফ নেট যেটা বেরোবে মানে এই দুটো থেকে মানে আমি বলতে চাইছি এইটা হচ্ছে আপনার এফ আর এস এই সরি এটা হচ্ছে আপনার এফ পি এস এটা পি এস আছে এটা এফ আর এস আছে তো দুটো নেটটা কত বেরোবে স্যার নেট হবে রুট ওভার অফ এফ অফ পি এস এস স্কোয়ার প্লাস এফ অফ আর এস এস স্কোয়ার খেলা শেষ আমার সব জানা আছে স্যার এটাও জানা আছে এটাও জানা আছে কারণ এটার মধ্যে নাইনটি ডিগ্রি অর্থাৎ টু এফ ওয়ান ইন্টু এফ টু কস নাইনটি ডিগ্রি ওটা লেখার দরকার নেই আমি এটা জানি তো এটার ভ্যালু আমি এখানে স্কোয়ার করে বসাবো এটার ভ্যালু আমি এখানে স্কোয়ার করে বসাবো যেটা পাবো তার সাথে কোনটা অ্যাড করবো না এই যে তিন নম্বরে যেটা আছে মানে দিস ওয়ান সো আমি তিন নম্বরে যেটা পেয়েছি স্যার এইটা আমি ওর সাথে অ্যাড করে দেবো দ্যাট মিনস দিস আই উইল অ্যাড উইথ দিস আমার বেরিয়ে যাবে রে স্যার আমার ওই পার্টিকুলার পয়েন্টে যা যা আছে এবার অপশনের সাথে চেক করব আমি ইজিলি বার করব তো এই হচ্ছে আমাদের তিনটে বা চারটে মাস দিয়ে যখন থাকে তখন এটাকে করার এইটা হচ্ছে স্টাইল এই হচ্ছে প্রসেস এইভাবে এগুলো করতে হবে ঠিক আছে যে কোনো মানে ওই পার্টিকুলার পয়েন্টে তোমায় গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স ফিল্ড ইন্টেন্সিটি কি করে বার করতে হয় সেটা তুমি যদি জানো তাহলে তোমার কোনো অসুবিধা হবে না তুমি আরামসে বার করতে পারো ধর এই পার্টিকুলার টাইপের অফ প্রবলেমস এখানে দিয়েছে বলেছে তিনটে আইডেন্টিক্যাল স্টার আছে মাস এম লোকেটেড অ্যাট দা ভার্টিস অফ অ্যান ইকুই ল্যাটারাল ট্র্যাক তার মানে একটা ভার্টিস দিয়ে দিয়েছে সেই ভার্টিস এসে ধরা যাক এখানে একটা স্টার আছে এম এখানে একটা আছে এম এখানে একটা আছে এম তো এরম ভাবে আছে এইভাবে দিয়েছি বলছে থ্রি আইডেন্টিক্যাল মাস লোকেটেড ইকুইলেটারাল ট্রাইঙ্গেল সাইড এল তার মানে এটা এল এটা এল সাইড বলছে হুইচ দে উইল মুভ ইফ দে আর রিভলভ আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ আনাদার গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স ইন এ সার্কুলার অরবিট সাবস্ক্রাইবিং এ ট্রাইঙ্গেল মানে এটা এরম ভাবে ঘুরছে মানে এরম ভাবে তিনটে এরম ভাবে ঘুরছে मार्पेसिंगल একটা এনার্জি আছে যেটা ডিসোসিয়েট হয়নি মানে কতটা এনার্জি ওর মধ্যে স্টোর হয়ে আছে সেটাই ওরা বার করতে বলেছে এই যে এখানে করে দিয়েছে ইফ দে রিভলভ আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ ওয়ান আনাদার গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স ইন এ সার্কুলার অরবিট সারক্রাইভিং দ্য ট্রাইঙ্গেল ওয়াইল স্টিল প্রিজার্ভিং দ্য ইকুলেটারাল ট্রাইঙ্গেল তাহলে আমাকে এখানে বার করতে বলেছে কি দ্য স্পিড অ্যাট হুইচ কোন স্পিডে ওটা ঘুরছে সেটা স্যার এটা বার করা খুব একটা অসুবিধার কিছু ব্যাপারই নেই কারণ আমি একটাকে ফিক্সড করব সাপোজ এই মাসটাকে ফিক্সড করলাম তাহলে এটার সাথে এটার এদিকে এটার সাথে এটার এদিকে এফ ওয়ান বার করলাম এফ টু বার করলাম এফ নেট বার করলাম এফ নেটের ভ্যালুটা হবে রুট ওভার অফ এফ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস এফ টু স্কোয়ার এবার এফ ওয়ান ইজ ইকাল টু এফ টু হবে ডেফিনেটলি তাই হওয়া উচিত তাহলে এফ ওয়ান ইজ ইকাল টু এফ টু হলে এটা আমি লিখতে পারি এফ রুট টু আর এফ এর ভ্যালুটা কত হবে স্যার এই ডিস্টেন্সটা আমার এল আছে তো এফ এর ভ্যালু আমি পেয়ে গেলাম জি ইন্টু এম ইন্টু এম ডিভাইডেড বাই এল স্কোয়ার এটা হচ্ছে এফ এর ভ্যালু সেই এফ এর ভ্যালুটা আমি এখানে এনে বসিয়ে দিলাম সো ইট কাম ডাউন টু জি ইন্টু এম স্কোয়ার ইন্টু রুট টু ডিভাইডেড বাই এল স্কোয়ার এটা এসে গেল এবার আমি কি করছি স্যার এই মানে পুরো রেজাল্টেন্ট আমি বার করে নিয়েছি কারণ এখানকার আচ্ছা এখানে আরেকটা সরি এখানে একটা ভুল হয়েছে এখানে আটটা দিতে হবে সেটা হচ্ছে স্যার এখানে সিক্সটি ডিগ্রি আছে তার মানে টু ইন্টু এফ স্কোয়ার ইন্টু কস অফ সিক্সটি ডিগ্রি এটাও লিখতে হবে এটা লেখা হয়নি এটা লিখতে হবে 
So cos 60 degree value is half. So half is equal to half of the f square. Ashbe. That means that the 60 degree value is equal to the 60 degree value. So if you have to write half, then you have to write half of the 3 half square. That means root 3 is equal to So this will be this much. So you have to write half of the 3 half square. So if you have to write half of the 3 half square, then you have तो एटा के काश्ते इक्वेट कर बे सर एटा हो ची इक्वेशन नंबर वन और एटा श्ते अमी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टके इक्वेट कर बो मैंने एम बी स्क्वायर बाय आर तो आर कौन टा हो बे सर सर आर हो बे ए ए पर्टिकुलर पॉइंट टा हो बे आर अर्थात आपना एक हने जे पॉइंट टा हो बे उइटा हो बे उइखन ते का आट्टा के क सर हमरा तो मेंसुरेशन जानी तले मेंसुरेशन दिली वही डिस्टेंस टा बेरी जावे माने इखान थे के ये डिस्टेंस टा बार कोरा कुनो बैपरी ना इटा तो टू थर्ड एच अमादे मेंसुरेशन एर फंडा करन टोटल हाइट टा जो दी एच है तार टू थर्ड अबे वही टा तले ए जे ब्लू कलर है जे लाइन टा मी देखी ची तो ये two third h पर h पकता है ये छोटे root तो ले two third into h का value छोटे root three by two into l हम रह जाने main solution का formula तो ये टा ये टा केटे दिले ये टा शायद ये टा केटे दिले so ultimately it come down to l by root three तो हमने वही distance तो तुम्ही pay के ले तो ले उटा जो दी pay जाओ तो ले तुम्हारे r pay के ले तो ले mb square by r h जगह तुम्ही लिखते पारो l by root three that means l by root three माने root three टा ऊपर उठेगा अब तुम ये टके इक्वेट करो माने दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू एंड दिस इज योर इक्वेशन तो ले वन इज इक्वल टू टू बस तुम वो कहते हैं कि वी टा बार पूरे फ्रेंड तो वहाँ जे वेलोसिटी टा दौड़ता है यही तो ग्रेविटेशन है अब तो आमी बस ये दो टोर अलग अलग तो करे बार करे तार रिजल्टेंट बार ये भाव में अपना ग्रेविटेशन है प्रॉब्लम्स के लिए पूरे ठीक है सर तो ले मोटा मोटी हमारे एक टा आइडिया ऐसे के लिए ग्रेविटेशन रखो ठीक है ये गुलो एक तो देखते था को अरे ग्रेविटेशन है जे वर्कआउट्स जे गुलो आचे वी वर्कआउट्स गुलो भालो करे कौरो अमी एक टा स्टडी में पाठी दीजे मोस्टली � तो उटा देखले मोटा मोटी वर्कआउट्स के लो देखले आइडिया को रखें तेरे पास कौन पॉइंटे कौतो है की वावे बात होता है सो एर बाहरी है मोटा मोटी थाके ना एक गुले रोपड़ी बेस को रहता है ठीक है शॉब हम्म और आमी वही बे बोंगल बाद दिन जाबो वाइज है फिजिकल क्लास में और जो क्लास तो ना उधर तो तुम्हारे पूरी था ओके चलो भाई हाँ तुम्हारे तो एक टाइप सब्जेक्टिव पूरी था चलो दिन स्कूल लेवल स्कूल लेवल बा बोर्ड लेवल यस करेक्ट तो ये तो दियो सब्जेक्टिव दिया दौर कराज 